，张开大，我愿意一辈子尊重你、爱护你、关心你。保证人，韩向东。见证人：江建国、沈慧珍、刘展鹏、周兰芝。上面每一个名字，都代表了对我们的一份祝福。他们相信我能让你幸福。你善良、温柔，是个好女人。错过你，会让我遗憾一生。蒋天兰，请相信我对你的爱，让我们相互依靠，相互支持，幸福的走完这一生。向天蓝，我爱爸爸，告诉我。婚姻就是，婚姻是我、你还有茉莉，我们一家三口幸福的过日子。婚姻不光是你、我、茉莉，还有我们双方的家庭、我们的父母和我们需要背负的责任。两个人一旦踏入婚姻。就会慢慢放大对方的缺点，生活的琐碎会让你渐渐忘掉恋爱的甜蜜，争吵、冷战、漠视，甚至后悔。你会怀疑自己为什么当初会选择你眼前的这个人。这些事情都发生在大多数的婚姻当中。两个人想要走下去，需要经得住考验。可说好了啊，是你请客啊？没问题，愿赌服输嘛。嗯，说真的，我这辈子都没在这么大的房间吃过饭。那你喝杯酒。好啊。我敬你。嗯。这第一杯，祝贺你，营养师考试顺利通过。祝贺。干。干。这第二杯酒呢？还是得敬你，祝你前程似锦，一路坦途。干杯！嗯
那就第三杯。嗯，我敬你吧。我就算是借花献佛。谢谢你，谢谢你帮我报名，也谢谢你为茉莉做了那么多。张天亮，我真没看出来啊！你酒量可以啊，以后我郁闷的时候，你得陪我喝两杯啊。我才不陪你喝、啊，你喝完了，你可以倒头睡觉，我还得回家带孩子呢。小气。哎，既然今天咱们喝的这么高兴，聊会儿天呗。来呗。其实我特别好奇。你小时候到底经历了些什么事儿啊，会让你对你自己亲生爸妈那么狠？反正今天也就我们俩，跟我说说呗。嗯，说吧。小的时候，家里条件不好，特别穷。每次我过生日，我妈都会亲手做一顿饭给我庆祝。后来，他们就忙着挣钱，着了魔似的拼命挣钱。他俩很难见上一面，一见面就吵架。他们一吵架。我就害怕的躲在屋子里。我记得，他们最后一次给我过生日的时候，我爸我妈带我去了一个特别好的饭店，特别豪华，但是我一点都不开心。从头到尾，他们没有跟对方说一句话，只是给我夹菜。从那以后。他们再没有一次一起出现在我的面前过。那年，我跟茉莉差不多大吧。学校老师给我们布置了一个作业，让我们回家跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你们辛苦了，我爱你们。”我不好意思当面跟他们说，我就做了一个小贺卡，把话都写在上面。一放学我就往家跑，我满脑子都是想着，他们看到这个贺卡的时候有多么开心。我一跑到家门口，门还没敲呢，我爸散着领带就跑了出来，随后我妈的高跟鞋也飞了出来。我妈歇斯底里的喊：“滚！你们都给我滚！”当时他那样子可怕极了，散着头发，两只眼睛充满了血丝，就像野兽一样。我彻底被吓傻了。那天我记得特别清楚。下了好大的雨，我不知道我该去哪儿。最后，我拿着书包，手里攥着那个小贺卡，坐在公园台阶上整整一夜，整整待了一夜。从那以后，我开始旷课打架。什么坏事我都做，他们偶尔出现，不是要去喝酒应酬，就是喝得烂醉回来。我爸一见我就说：“哎，小子，在学校没惹祸吧？小心打断你的腿哦。”我妈就更逗了，她只说一句话。你跟你爸一个德行，早知道就不该把你生出来
。我当时我就觉得，我在世界上就是一个多余的人，没有人在乎。我很绝望，不管你是考试考了第一，还是大家被送进医院，通通没人管。在那以后，他俩分居、离婚，在法庭上，法官问他俩：“这孩子你们谁管呀？”他们没有一个人说话的。法官只能问我：“孩子，你想跟谁呀？”我二话没说，我就走了。我觉得我在他们眼里就是透明的。完完全全是一个透明的人，我就不明白，既然如此，为什么不在我出生的时候就把我掐死？我常常在想，我在这个世界上到底为什么活着？非常恨他们，但他们是我的父母，这一点永远无法改变。我也想他们，我想见他们，但是我一见我妈，我就疯了似的骂她：“滚，滚出去！”没骂一句。没人知道我心里是在乎他，我越在乎我就越失望，我越失望，我就越害怕去原谅他们，我害怕他们会继续冲突，我更害怕他们和好，我害怕原谅他们以后会再一次让我失望。其实，在我心里。我想象过无数次我原谅他们的样子，梦见过无数次他们抱着我痛哭的样子，那种感觉幸福极了。但是我醒来以后，我却不相信会发生这些，我真的不知道我该怎么原谅他们，我也真的不知道。我该怎么跟他们说这些？因为我心里有道坎儿，这道坎儿又宽又深，宽的让我无法越过去。江天兰，你知道我现在最想要的是什么吗？我最想要的是。我能再一次吃一顿我妈亲手煮的饭，但是我不知道还有没有这样的机会
该说的也说了，今天是我不对，没提前告诉你。你要是生气，你可以骂我；要实在不行，你扣我工资。没什么事，我先走了。谢谢。其实你最应该谢的人是你自己，只有你自己能够跨过那道坎儿，别人帮不了你什么。我今天看到你这样，其实也挺为你高兴的。如果没有你，我根本就做不到。只要你开心，让我做什么都行。今天我终于明白了，为什么我对你的事特别伤心，为什么我见不得你被别人欺负，为什么你一天不来我就觉得缺点什么，为什么我只爱吃你煮的饭？答案很简单，我爱上了你。非常确定，就是我现在的感觉。张天蓝。
不接电话，那就比比谁更有耐心。电话快被你打爆了！接，为什么要接啊？我是你老板，无故旷工，不接电话，合适吗？我来就是要告诉你，我辞职，不干了。我也觉得你现在不适合干这样的工作。行，那你就同意了，我走了，别再给我打电话了。明天一起看电影。你说什么？看电影、逛街、兜风、压马路，也可以啊。你到底想干嘛？谈恋爱。你神经病啊！谁想跟你谈恋爱啊？一个晚上都没考虑清楚，那你告诉我。你还需要多长时间？行，咱们聊聊吧。我今年多大岁数？我知道，你大我六岁，女大三，薄情砖。我喜欢你，可以抱两块。大点多好啊！你看你这几个月把我照顾的。其实你把你妈接来跟你一块住，她会照顾的你更好。嗯。我知道我有恋母情节。但我无所谓啊，能不闹吗？我跟你是不可能在一起的。第一，我没闹，我很认真的。第二，为什么不能在一起？我知道你离过婚，还带着茉莉，没关系，我喜欢茉莉，茉莉也喜欢我。我也知道，你一个人照顾茉莉很辛苦，以后不用了，有我。如果现在你不想结婚，我可以等。结婚不是目的，和你在一起才是我想要的。可能你没太听懂我刚才说的。别说我没法接受你，我们全家人都没法接受你。我不要你现在做决定，但答应我，你会认真考虑。所有的问题都交给我。没法聊了。明天开始我不会来了。你也别再找我了。哎呦，这兰子你也真是的，你早上起来睡觉了，马上得迟到了。我跟你说，早点都没空吃，你快点，你快点给我盛碗粥，快点啊！就得煮上一碗，你粥就煮。哎呦，你粥煮，那我拿汤包。包子是我的。你一人你吃得了四个吗？吃不了，拿一喂狗，也不给你这白眼狼吃。咱们可是说好的啊，有话好好说，有事好商量，是不是？商量那是你们动机车，到我这儿连通知都不是，直接就是逼宫。反正你已经决定搬出去住了，以后我也不用伺候你。哎呦
了。行行行啊，行，大不了我不吃了，不吃行不行啊？啊，多大点事儿啊！嗯，包子是我的，你要一次拿两个，你、啊、没错，哎，你的就是我的，拜拜。拜拜哎呀，你不要看着我，你倒是告诉我这事儿到底该怎么办呢？你倒好，我两腿一蹬一撒手，啥都不用管了，也不用还了。你说你临了临了的，就一个心思想抱个大孙子，这我知道。可是到现在这事儿我都没给你办成，也真对不起、啊。不过你也别怪展鹏，他也尽力了。可是现在的年轻人哪能明白咱们的心思啊？是不是？理解啊。不过好在啊，他现在又要结婚了。敏秋呢，还算行吧。哎，我也想通了。都说养儿防老，养儿防老，可是我也总不能那么自私的让展鹏守着位老太太过一辈子啊！你说呢？他们要是搬出去住，只要自己高兴，我也没什么意见。啊，咱那儿子，你和我都了解，他绝不会娶了媳妇儿就忘了我这娘的，这个你放心。行吧。搬出去就搬出去，这事儿就这么定了啊。咱们结婚定在十一的话，他跟我妈一定会赶回来，跟阿姨见个面。哎呦，那太好了！是不是我妈跟你说那些，你跟叔叔阿姨说了，嗯，生气了？没有，我什么都没说。本来他们也觉得两家人应该正式见个面，可是因为这次走得太急了，实在没有时间。哎，他们也没有想到阿姨这么开通，同意不办婚礼。结婚嘛是个大事儿，他们总是要表示一下重视，所以一定会回来的。太好了，太好了。哎，哎，对了，嗯、我妈刚才打电话是问你今天晚上有没有空回家吃顿饭。啊，行，没问题。啊，对，你是肯定没问题。我妈那块的问题，估计又是房子的事儿。不管今儿晚上他说什么，咱俩都顺着他，好吧？过了这段非常时期，怎么都好办，好吧？房子的事儿，让你为难了。嗯，瞧你说的，我体谅你，啊，你也用心良苦嘛。我妈那边，我去做工作。天空飘过五个字儿，这都不是事儿。妈，爹来了，来了，赶紧洗手吃饭。要我帮忙吗？那个不用，那儿有人菜炒好了，拿来吧。哎，好嘞。时候临时又有事儿，所以回来晚了。哎呀，没事儿，不就回来一起吃个饭，谁走了晚了了，没那么多讲究啊。哎呀，嗯、啊，明秋啊，啊，那个今天叫你回来呢，是我有话问你。哎妈，你这是新新做的是吧？咱吃完饭吃完再聊吧。干嘛吃完再聊啊？我就得现在问，怎么了？那什么，那阿姨，那您说，您说吧。你就是这样啊，我就是想问问，你们俩决定了
，结婚以后搬到你那儿去住，不会改变了，是吧？嗯，那个，妈，你既然说这块了，我我我就说两句啊。其实敏秋，这样也是孝顺，为您着想。您想将心比心。如果说江天蓝再婚了，您好意思成天跑他家去看茉莉吗？啊！再说了，小雨的爷爷奶奶这儿子都走了，你再让人家看孙子都别别扭扭的，合适吗？不合适。那个阿姨。您看这样行不行？要是您实在不愿意的话，我和展峰结完婚以后，我们先分开住，大家都适应一下。对，先分开，分，那哪行啊？对呀、啊，分开住，那跟没结婚不是一样吗？就是。搬吧，搬吧，既然定了，那就搬。反正呢，展鹏也结婚了，我呢也没什么后顾之忧了。说不定啊，哪天我看见哪个老头顺眼，我就把自个儿给嫁了。你们就更不用替我操心了，是吧？啊？行啊，妈。挺欢神呐，我看你也甭找了什么顺眼的老头，我觉得老林头就挺顺眼的，是吧？他整天在你那那贼着你呢，开玩笑。妈，知道您是这世界上最通情达理的妈，再怎么着，您也是我妈。您如果想我的话，一个电话啊。五分钟我不敢保证啊，二十分钟之内我保证跟敏秋一块出现在您面前，怎么样？没错，阿姨，我们俩会随时回来看您的。再说了，您要是在这住烦了，可以到我们那儿住啊，家里会一直为你和茉莉留一个房间的，什么时候去都可以。对，随时随时欢迎。废什么话呀？菜都凉了，赶紧吃吧。快，赶赶赶紧。哎。我今儿这花生米炸的真是不错，尝尝。哎呦，这看着颜色就好。来来来。阿姨，哎，碗我洗完了，厨房也收拾干净了，您喝水。哎呀，你看跟你说呢，晚饭呢，我自个儿收拾来，这也刷了，应该的。哎呀，等你们俩结婚了，我这人生的任务就算完成了一半。嗯，过个一年半载，你们俩给我生个大胖孙子，我这人生的任务就算是彻底的完成了。哎呦，我一想就笑啊，你知道吗？哎呦，我想这个大胖小子白白胖胖的，哎呦，我连名字都起好了，我给他起了一个名叫留学生，怎么样？哎呦，啊，妈，你太 out 了，你要起名字就得起一个什么呀？啊，不容易重名的。那你说，你说是什么？比如说。流鼻血啊，流口水，就瞎说。要我说，你就展鹏，我就再给他起个名叫刘雄英啊。你这都讲，你说说。敏秋有意见，听听敏秋。哎，你说你说，你起一个。关于孩子的问题吧，怎么样？嗯，你看啊，那个展鹏有茉莉了，我有小雨了，我觉得已经够了。不够，才俩。我觉得啊，应该是三十五六啊，都没问题，你知道吗？孩子越多越好。你看我现在身体多棒啊，帮你们带孩子一点问题都没有。我知道，知道，你跟我们家展鹏一样，都是事业型的。敏秋，你只管生，我负责给你们带，一点问题都没有，放心。不是阿姨，我是我是没打算再要孩子。那过去没打算，现在打算，那也不晚啊，是不是？你们俩人这么年轻，啊，弄个孩子那还不跟玩儿似的呀？啊，阿姨，这不是年龄的问题。你看啊，展鹏有茉莉是个女孩，我有小雨是个男孩，这也算儿女双全了。而且我想把后半生的精力都放在这两个孩子身上，我是我是没打算再要孩子。你放心，我对待茉莉一定会像小雨一样的，绝对的一视同仁，不偏不向。
。啊，那个，好像你们也忽略了个问题，你这，这个，像我跟敏秋这种情况，政策上是不允许再要的。哎呦，我不就是罚款吗？多少钱？我出。这这不是钱的事儿，那是什么事儿？只要你能说出来的事儿，我都可以给你解决了。阿姨，这事儿确实也怪我，之前呢没有跟展鹏谈过这个事情。我不是敏秋，你这什么意思？啊？都这会儿你跟我说这个？哎呀，我知道，我知道，这生孩子对女人来说是个大事儿。可是你想想，阿姨这辈子就这么一个心愿，她爸这辈子也就这么一个心愿，就想抱个大孙子，你就当是心疼心疼我们。阿姨，我不是不心疼你，你看啊，什么事情我都可以答应你，但是这个事情，这个事情真的对不起，我没有办法答应你。刘展鹏，妈，你别别急啊，那个你你换一个角度想，你换一个角度想，这。小雨一过来，那不是现成的一个大孙子吗？还省得你从小带了，多好的事儿啊！这好什么好啊？好什么好？你傻呀？你再好，小雨他姓顾，他不姓刘。妈，干嘛？我说的是事实啊！你说你你说我和你爸这一辈子就盼个自己的孙子，老刘家的根儿在你这儿给断了，他答应还是不答应？你行，你别什么事儿就把爸搬出来呀！不行不行，我告诉你，你们说这个婚礼不办，我依你们了。这这这搬出去住，我还依你们了。那生孩子这事儿，为什么不能就依我呢？这不是还没说就是肯定不生吗？这事儿不是得得商量着来吗？商量什么？商量什么？有什么好商量？跟谁商量？又不是你生。阿姨，展鹏，这事儿不用商量，我已经决定了，我不会再生孩子。刘展鹏，你你你你你你你，我我我我我。哎。都是因为我，你会不会觉得我太不近人情了？我就是没想到，没想到你能那么排斥咱们俩再要一个孩子。是排斥咱们俩再要一个孩子。其实我特别喜欢孩子，我也不是不能再生一个孩子。可是，可是你已经有了茉莉，我也有了小雨。虽然茉莉她现在不排斥我了，可是你跟江天兰离婚。再跟我结合，对他的伤害还是有的。你想过没有？如果咱们俩再要一个孩子，你让茉莉和小雨怎么去寻找在这个家里的位置？这两个孩子在感情上已经有缺口。而且，如果再要一个孩子的话，咱们两个人会把很多精力和注意力都放到这个小生命身上。你让茉莉和小雨怎么去接受？他们还那么小。别说了，明秋，我理解你。等妈出院以后。我会找机会跟他好好聊聊的
，江天蓝啊，江天蓝，说辞职就辞职，说不干就不干，无组织无纪律。哎，阿姨怎么样了？呃，做完心电图了。目前是没事儿，大夫说还要住院观察，所以我跟老孙头请假了，今天就不去了。哦，那你就别过来了，留在医院陪阿姨吧。我就不过去了，我怕阿姨见到我以后又动气。那个您别往心里去啊，嗯、我妈这人啊，来得快去得也快。那、啊、好，那先这样，有什么事情随时联系我。什么东西啊？怎么能吃得下去、啊？不是，他这医院食堂就这水平，吃两口。哎呀，我这命可真苦啊！辛苦了一辈子，住院了，一口热汤都喝不上，一顿可口的饭菜都吃不上。哎呦，儿子指望不上，儿媳妇就更指望不上。就菜差点嘛，你这都扯哪儿去了？行，你你说你想吃什么，你只要说出来，我就给你买去。嗯，你现在就要把山珍摆我面前，我也吃不下去。不是，你这话不能两头拦着我呀。行了行了啊，你别赌气了好吗？我有什么资格赌气呀、啊？我现在都住院了，你们在家把劲儿，直接把我给气死了，你们就可以过自己的幸福小日子去了。你看你这不是赌气是什么？你老这么说，你你让我这儿子怎么当？怎么当啊？你说怎么当啊？不是，你说你想怎么当啊？啊？哎，杜敏秋不了解情况，我不怪他。可是你，你妈这一辈子就这么一个心病，你从头到尾都是清楚的。你现在联合杜敏秋一块来气我，气我是吧？妈，姐，你把话说到这份儿上，那我就跟你说，我跟杜敏秋决定不要孩子，也是有我们的道理的。你有什么道理啊？主要是为了茉莉。你又不是不知道，茉莉本来就不同意我跟杜敏秋再婚，就怕失去我这点父爱。我跟敏秋再要一孩子，啊，万一再如你所愿，真是个大孙子，啊是，那你是高兴上天了，那茉莉不得伤心死啊？你少拿茉莉说事儿，茉莉慢慢就长大就懂事了，茉莉得有个弟弟，那是咱们家的百年大计。再说了，谁说我有了孙子就不疼孙女了？我只能更疼她，我更爱她。恨什么恨啊？那是你现在，等你真有了之后，你还不一定怎么样。有了吗？有了吗？哎、有了吗？行行了行了，大儿子，那很多问题啊，咱们得换一个角度去想，是不是？我跟敏秋这一结婚，是不是小雨得管我叫爸？那自然而然也得管你叫奶奶，不是？那你这个大孙子不就有了吗？那你让他改金流。行，我让他改。这你有点……我过什么了？我告诉你，他就是改姓刘，也不是我亲孙子，也不是我们家的人。你缺心眼啊？瞪着我干嘛？要说这事儿啊，这杜敏秋他真不如江天蓝。江天蓝好来不济，还给我生了个茉莉。杜敏秋给我生什么？他除了让我生气之外，他还给我生什么了？啊？你看着我，看着我，我告诉你，你跟杜美秋说，就是你妈我说的啊，她要给我生孙子，你们俩顺利结婚；她要铁了心的不给我生孙子，她就给我滚蛋。不是你这太糊涂。哎呦，哎呦，这日子不好过呀。
。呃，那个，今天茉莉放学我去接她啊，然后晚上我晚点再给你送回去。怎么着？又要一家五口其乐融融共进晚餐呀？我都想呢。我妈住院了，我带茉莉来看了她。住院了？出什么事了？血压突然上来了，差点过去了。现在没事，我就跟你说一声啊。那个晚上我肯定把茉莉送回去。那行吧，你好好跟茉莉说啊。哦，对了，还有件事我跟你商量一下，行就行，不行拉倒。说。这样，我妈呀，她吃不惯医院食堂做的饭，她就好你做的那口。想让我给你妈做饭啊？行吗？刘展鹏，你好意思指使人吗？你不有窦敏秋了吗？他才是你们老刘家未来的儿媳妇，找他去。哎，行行行了，你不行你就直说，你费那么多话干什么呀？怎么了？跟人吵架了？没有，你们能盼我们点好啊？怎么着？真上辈子欠你们。干嘛去？哎呀，我出去溜溜，透透气儿。我那我扶你去。哎呀，不用了。那我要接茉莉去了。去吧。是我们医院的主任医师，主任医师，这么年轻啊？就是很年轻，他是我们宁州最年轻的教授，博士，不孕不育方面的专家。什么专家？不孕不育啊？哎，阿姨，您儿子或是女儿想要生孩子，找他准没错。哎呀，看这点小流氓，还什么专家呀？医生，院长找你开会呢。我有急事，我不去了。那可不行，省里好多专家都来了。我说了，我不去了。哎，韩医生。食堂的东西，我就给您做了点儿。您知道自己高血脂、高血糖，吃东西的时候就得注意一点儿。你像以前那些特别油腻的，那都不能吃。特别想吃的时候，就照我跟您说的方法去去一路。那不是你是来看我的，还是来教训我的呀？嘴硬有什么用啊？难受的还是您自己，这些都是您爱吃的菜，就是有点清淡。不清淡哪吃得进去？这肉片应该味道不错，你试试。奶奶奶奶。谢谢你啊！哎呦，这老太太那猛的住院，我就哎，怎么就你一个人？他呢？他忙呗。果然是不一样。以前你妈住院，我这忙前忙后的不落一句好。现在人杜敏秋，面都不露。
。你妈一个字也不敢提。人家露面了，后来不是他。哎呀，不是你想象那样。再说之前，我妈也不是说不念你的好，是吧？其实她心里头明镜似的，只不过她没跟你说，她背地私下里跟我说过。得得得得得你说什么呢？那晚上怎么办？嗯，他还来不来？他这忙一天了，就算了吧。你还真是学会心疼人了哈。我不是说心疼他，我这不是反正假已经是请了嘛，这要忙就忙我一个人呗，盯得住啊。没事，行。你寻什么呀？一顿饭都安排不好。行了，一会儿你带茉莉回去吧，帮你看一晚上。你不，啊不不不不行，哪好意思麻烦你啊？你当我冲你呢？这老太太晚上拔针起夜的，你伺候得了吗？毕竟我叫了她八年了嘛这是你最爱吃的，味道怎么样？嗯，特别好吃啊！真的，真的。茉莉、啊，你妈是不是要给你找一后爸呀？茉莉，跟奶奶说说啊。我也不知道算不算。嗯，我小爸说要和我妈结婚，但是我妈又说不想和他结婚。小爸，嗯，我小爸特别特别厉害，他就在这家医院做医生呢，好多人都找他看病，他还跟我妈妈看过病。嗯，茉莉啊，那你小爸有没有说你妈的病是不是看好了？这我都不知道了。什么病啊？小孩，别瞎打听。啊，来，茉莉，茉莉，茉莉。是江天兰的母亲吗？啊，是。谢谢。哎，啊，哎哎，小伙子，你是哪位啊？啊，叔叔你好，您是江天兰的父亲吧？我是江天兰老板。哦，天兰的老板啊！哎，快倒水倒水啊！请坐，请坐，请坐。心意，黑鲨杰克新款，国内刚上市。我听说二老特别喜欢钓鱼，您要是觉得用得顺手，我再给您配个全套。哦，呃，韩老板还还还知道我的爱好，呃，谢谢谢谢。呃，请问你来有何贵干啊？叔叔，我刚才可能没说清楚，我叫韩向东，我以前是江天兰老板，现在不是了。我要追求江天兰，我想娶她。小伙子，婚姻大事不是开玩笑的。叔叔，我没有开玩笑，我对江天兰绝对是认真的。不，天兰从来没跟我们提起过你。啊，是，那个天兰也不知道我来这儿，她要是知道的话，也不会同意的。这儿的地址我是跟茉莉要的
，我我怎么越听越糊涂啊？啊，是这样的，天来跟我说，如果我想娶她，就得过二老这一关，所以今天我就来了。叔叔阿姨，我正式的自我介绍一下，我叫韩向东，一大毕业，现任明州第一医院主任医师，教授职称干部待遇，一大还有我自己的实验室。哦，我知道二位可能不太相信，所以我把这个证书什么的带过来了。你看，这个任职。资格证书，还有毕业证书、聘书，有照片了，还有钢印，假不了。你神经没有毛病吧？你一会儿老板，一会儿医生，你知道我是干什么的吧？我是卫生局的领导。我问你啊，你你在哪个科？专治不孕不育。天然的病我也看过了，能治。啊，你你看过天然？看过了，但是他不太想治，不过没关系，反正我跟天然已经有默契了，无所谓的。你今年多大？你知道天然今年有多大了？我知道，天然大我六岁，不过我不在乎，我喜欢他。天然离过婚，还带着茉莉，这些都不重要，我养得起他们。我家里。条件一般，房子也就四百来平，车有两辆。我不是很喜欢车，但如果天蓝喜欢的话，他愿意买几辆，我就给他买几辆。还有存款，那个存款我还真记不得有多少，反正有很多零。就怕你存这行就剩零了吧。我们老乡家是正经人，天蓝虽然离过一次婚，再找也得找一个精神正常，不能找骗子。您说的太对了，所以我想娶她。娶什么娶啊？啊！你不要以为我是个干部不敢跟你动手，你啊，赶快把这些东西给我拿走，你走。我喜欢江天蓝，我要娶她。至于二位同不同意，我不在乎。反正我该说的也说了，该做的也做了。再见。嗯、我问你，啊，天蓝到底现在在干什么工作？他他什么他？打电话给我叫来。这水这么凉，怎么喝呀？那给您吃完饭漱口用的。哎，擦擦脸吧。是你自己要留下的啊？别弄得像我欠的似的。是我自己想留下的。我知道您不喜欢我，您要真不想见到我，赶紧把身体养好吧。天蓝，在家呢。呃，你有事儿啊？你能不能过来一下啊？怎么了？呃，有个叫韩向东的来过家里。他去家里干什么？他，他，他说他要娶你，就是过来通知一下我和你爸。天蓝，这这到底是怎么回事啊？啊！你说你爸气得差点犯病，那我爸现在怎么样？现在没事了，没事了。不，你爸说让你回来一趟，说说清楚到底是怎么回事。妈，你信我吧，我跟他什么事儿也没有。妈信你不是那么糊涂的孩子，可是你爸他。
我现在这边忙着呢，我一会儿抽空回去一趟啊。那那那你有事你就先忙吧哈，今天就别折腾了。没事，你爸那儿我劝劝他，我跟他好好说说啊。哎，好嘞。我说你怎么这么没有原则呀？让他给我回来！他不说他有事儿吗？哎，宝贝儿啊，抱着小羊睡觉了。这是小狗。啊，这是小……哎呦，我一直以为是小羊呢。好，那抱着小狗睡啊。嗯，爸爸，你能给我讲个故事吗？讲一个小红帽的故事吧。这个我上幼儿园的时候，妈妈已经跟我讲过了。嗯，白雪公主。白雪公主的故事，妈妈也跟我讲过了，而且还带我去看了电影。嗯，你知道海绵宝宝和派大星吗？派什么星？派大星，他长得跟穿肠差不多。哎呦，宝贝儿，爸爸得接电话，那改天给你讲这个派大星好吗？啊，听话，早点睡吧。嗯，嗯，嗯，晚安。晚安。哎，明秋。展鹏，阿姨那边怎么样了？明天再做两项检查，没什么问题就可以出院了。哦，那就好。孩子的事情他还是不答应是吧？是这样，孩子的事一直是我妈的一个心病，所以呢，怎么着你也得给他点时间。不过你放心，我会站在你这边的。啊，我，哎，我抽空再找他谈吧。好，我知道了。那你也注意身体啊。行，早点睡吧啊。好，再见。哎呦，这路上堵的跟停车场似的。这，这怎么了？这是？刚才医生来过了，说你妈这各项指标都合格，可以出院了。就这一分钟就不想待了。哦，合格了好啊，合格那出院吧，那赶紧。早上起来熬了点粥，给阿姨送过来的。嗯，阿姨，你好点了吗？没事儿，死不了。对他那嗯、呃，合格了，能出院了。哦，那好啊。阿姨，那个，我昨天特别忙，所以就就没过来看您。真是太客气了，谁说我住院了你就一定要来看我呀？啊，妈什么妈呀，你也一样，不愿意来就别来，眼不见为净。嗯、天蓝啊，你看我生病还麻烦你来照顾我，不好意思啊，辛苦了，早点回家去休息吧，啊，谢谢啊。我拿着。哎，你杯子，谢谢啊。
，走吧。一直没吃东西，要不我把敏秋给你熬那粥热一下，喝喝喝点儿。阿姨，您要是不愿意喝粥的话，想吃什么您跟我说，我去给你买回来。你先歇会儿吧，啊，我跟敏秋就在外面，有有事叫我们。静养，再说他现在这气头上，你说我在这儿待着也是待着，跟你回丹阳一堆事儿，要不要跟他打个招呼？算了吧，你现在打他也不理你，我待会儿给他发信息吧。在这干嘛呢？啊，下来透透气，顺便等他们记者赶稿回来，我再审一下。哎呦，那可没点儿了，我去给你打个包吧，啊。啊，不用了，一忙起来反倒不想吃。嗯，那个，今天江天兰去医院的事儿，你别在意啊。是我之前给他打的电话，那个。我妈吃不惯医院做的饭，所以想看她能不能帮个忙做点儿。她电话里就拒绝了，后来我也没跟你说，没想到她后来又去了。没事儿，那小雨的爷爷病了，我不是一样去医院照顾吗？这都正常。那你是把小雨的爷爷奶奶当做自己的父母？他们好像关系。不是这样。之前一直听你说，江天兰和阿丽的关系不是特别好。其实也没什么大不了的，都是些鸡毛蒜皮的小事。你想，江天兰结婚不久就在家辞职带孩子。那跟我妈二十四小时大眼儿瞪小眼儿，这难免有些磕磕碰碰。而且这事儿也怪我，我在当中没起到什么积极的作用。本来吧，我是想求一个天下太平，所
，所以但凡遇着点什么事儿，就这边瞒着那边哄着。结果呢，事到既晚，这小事儿都闹成大事儿了。不过咱俩结婚没没这问题啊。第一，咱们跟妈不住在一块儿；第二，就算住在一块儿。哎，你脾气这么好，跟我妈也不会有那么大矛盾，对吧？阿姨是有些强势，不过也不是那种不讲理的人。我相信以后我们会沟通的很好。对，对对，我这个一点不怀疑。哦，还有孩子那事儿，你看刚提出来，那老人家这脑子肯定转不过来。都缓缓，好吧。嗯，慢慢来吧，什么事儿都不是一天两天能够解决的。嗯，行，没事你就回去吧，我这边可能要到半夜了。那正好啊，我陪你。这回去我妈在气头上，我也是挨骂。你还吃点吧，啊，我这儿给你送办公室去。接茉莉，啊，去拿书包去。嗯。从我妈家拿了点山楂过来，你没事吃两个，特别在想吃油腻东西的时候，吃这个解腻，还降血压。好，谢谢你妈。没事儿，医生虽然让您出院了，但还是得忌口。你以前爱吃的那些什么油腻的红烧肉啊，都得少吃。我给您做了个营养餐单，回头你要自己不想做呢，希望刘小鹏买给你吃。但外面的东西啊，还是少吃，什么味精啊、激素都太多了。好，我给您贴冰箱上。生孙子的人甭叫我妈。干嘛、啊？有人在里面等你。谁啊？我不认识，长得凶巴巴的。真好。这年龄我可吃不好，无能为力了。哎呀，不是我啦！韩大夫，不好意思啊，跟你打听点事儿。我们家江天兰的病真的能治好吗？谁们家
。我们家呀，江天来能不能治好，跟你有什么关系啊？他已经不是你儿媳妇了。看你啊，我们怎么也在一个房间里面住过八年？你知道人一辈子有几个八年啊？他现在不是我儿媳妇，他以前可是我儿媳妇，我关心关心他还是可以的。那您早干嘛去了？知道他不能生了，就把他赶走。现在要是他能生了，难道你打算让刘展鹏跟他复婚？心事可说不好。<笑>说了，江天蓝，他这是小毛病，想治的话，分分钟的事儿。真的，以后不但能生儿子，还能生闺女，想生几个就生几个。真的，真的，哎呦，太好了！哎呦，你说怎么早不认识你啊？您现在认识也不晚呢。就是就是就是，江天蓝就是生了儿子，也是我韩向东的儿子，跟你有什么关系？你家刘展鹏不是要结婚了吗？你想抱孙子，让你自己儿媳妇生了，难道他也不能生？没关系，让他来找我啊！不会是刘展鹏有毛病吧？没事，让他俩一起来啊！我给他们打车。就你这个年轻人，看起来是一表。可是你内心里怎么那么龌龊呀？谁有病？你才有病呢！我告诉你吧，你穿上龙袍也不是个太子，披上个白大褂他还是个流氓。我是教育好了你就是个土匪，素质太低，太低，没话跟你说。没人请你来，慢走不送。展开。哎，不是江建国吗？看来你没有骗我，你真是个医生啊！我从来不说假话，请坐。哎，我问你，哎，刘展鹏的妈妈来干什么呀？这个，你就得问他了。我今天来把东西还给你，这个我受不起啊。你要是不愿意收，那就算了，反正我的心意已经到了。你什么心意到了？我把东西给你送回来，你不明白什么意思啊？您不喜欢呀、啊？那你想要什么？我要你离开江天蓝，我今天就给你表明一个态度：你不可能做我女婿，永远不可能的。你的态度不重要，江天蓝，我娶定了。韩向东啊，呃，你现在在工作，呃，我们长话短说。你是一个受过高等教育的人，我觉得我们可以沟通。你看，凭你现在的环境、学历，还有家庭背景，你什么样的姑娘找不到啊？为什么要天天缠着江天蓝呢？当然了，我不是说我们家天蓝不好，你们两个不是一路人呐、啊。你们两个要在一起，我自己分析有两种可能：一，你是个骗子。你在玩弄江天蓝的感情，这我饶不了你。第二，呃，你现在是认真的，相处一段以后你自己觉得不合适，还是和天蓝分开了。这样受伤害的还是江天蓝啊，本质上你还是个骗子呀。你多虑了，我是真心喜欢江天蓝，诚心诚意对她好，我要娶她做老婆。小伙子。啊。你这儿没有问题吧？我说半天你不明白什么意思吗？我这儿没问题，这儿也没问题。您继续说，我继续。我是你们卫生系统的老领导啊，你们以前的王院长、李院长，包括现在的赵院长，我都很熟的。我把你的问题反映上去，你知道是什么后果？要开除我吗？我不是吓唬你，有这个可能的。太好了
。实话跟您说吧，赵院长上班是我院长，下了班就是我哥们儿。其实这我早就不想干了，辞职报告都打了好几回，碍于哥们儿情面，他死活不放我呀。您来的太是时候了。这样，你给我两分钟时间，我上去把赵院长给叫出来。您好好跟他说说，让他赶紧把我开除了，谢谢。不是，我跟你说，这个忙你一起帮我啊，谢谢。现在他们在任的院长姓赵什么来着？谁啊？来了。江天兰，能开下门吗？我跟你说过，我辞职了，你别再来找我了。就算我们是普通朋友，你也不能把我拒之门外吧？我不是跟你开玩笑的。你走吧。今天来我就是要告诉你，你爸来医院找过我。你说什么？我走的时候他气得不轻，你最好打电话问问他吧。韩向东，这是我们俩之间的事儿，我不许你再去见我的父母。可是前两天你刚跟我说过，我和你之间不只是咱俩的事儿，你今天又跟我说只是咱俩的事儿，那你到底哪句话是真的呀？啊，如果你不开心的话，我明天就跟叔叔道个歉。虽然今天是他主动找的我，但是我也会跟他说，我不会再骚扰他了，以后只找你。你也别再来找我。OK， 我没事不会找你的。你先看看这个。什么？这是我家小区所有六十五岁以上老年人的健康调查表，上面详细记录了他们的健康状况。重大病史以及饮食习惯，你着重看一下最后一条。几乎所有人都希望能享受到营养师一对一的服务。给我这干嘛？我明天会安排一场咨询会，由你讲解营养师的作用，解答问题，并在现场签订合同。以后他们就是你的衣食父母了。我粗略的帮你算了一下，如果到场的有一半能成为你的客户，那你的月收入不会低于八千块。以后提升空间还会很大。你不用对我这么好，我也不会去的。江天兰，我韩向东这辈子第一次诚心诚意为一个女人付出，不要拒绝我。水，什么情况啊？谁把你气成这样啊？还能有谁啊？那个韩向东。老沈啊，我可知道了，对付流氓容易，对付有文化的流氓不容易啊。你说韩向东不就有俩钱吗？这钱从哪来的呀？天蓝比他大这么多，他的能靠谱吗？你赶快劝劝天蓝啊！行行行啊，我知道了，你找机会我好好问问他。不过我觉着，天蓝不至于吧？什么不至于啊？等至于就完了。我就不能让他俩在一块儿。别这么着急了哈，你还想再进一次医院呢？你说这都怎么了？一波未平，一波又起的。
啊，你这个讲座到底什么时候开始啊？马上就开始了。这个营养师不会不来的吧？他一定会来的。哦，那好。刘阿姨，你们先吃点水果，稍等一下。人都在好呢，都是你的客户啊这位就是今天我为大家请来的营养师，江天来。大家好，我是今天给大家讲解的营养师江天兰。今天我要给大家讲一讲日常生活中的膳食营养搭配，同时我也会给在座的各位哎呀，老刘，到底该怎么办呢？我知道，我知道你在天上看着我呢。可是，可是这事儿吧，它不光关咱们孙子，还得关系到咱们家的儿子。哎呀，你倒是知乎一声啊！老沈，快来看，我终于找到他了。嗯，呀。韩向东，搜他干嘛呀？搜他干什么？我要了解掌握他。
真是吃饱了撑的。天蓝都跟你说了，他俩没事儿，就你不信，非去找气受不可，活该。我要好好收拾收拾这小子。你看，啊。喂，你好。哦，喂，是我呀。哎呦，我兰芝啊。你是刘展鹏他妈？啊，你打错了吧？啊，没有没有没有没有，我找的就是您。找我？找我干什么呀？亲家母啊，是这样，我是想您跟亲家公商量商量，看有没有时间啊。坐坐，我请你们吃个饭，咱们见面聊聊。谁呀、啊？刘展鹏他妈说要请我们吃饭。呱呱呱！喂，哪位？哎哎，亲家公。啊啊啊！那个半年以前可以这么叫，现在这么叫不合适啊，是吧？请我们吃饭呀、啊！哦，我和天蓝他妈妈没有时间呀、啊。哎呀，你看你啊，大领导。我知道你时间忙，可是吃饭的时间总不是有的啦。我们啊，一起坐坐，吃个饭。我还想跟你聊聊关于天蓝和韩向东的事儿呢。韩向东，你认识韩向东？有。这事儿吧，说起来可就话长了，咱还是见面聊吧。啊，亲家。哦，好，好，好，我们马上到。哎，好，好，好，好，好，一会儿见啊，一会儿见。你干嘛呀？你答应他了？他认识韩向东啊？这里边到底是怎么回事啊？咱得弄清楚啊。合纵联盟，天下一体，错了，一统。换上您的水，您千万别忘了啊！慢点儿。哎，再见，再见。有什么不懂的，给我打电话。没想到当营养师，比给你们家当保姆还累。当我老婆就不累。我什么也没说，我，你看这些订单，你就不累了。我没骗你吧？这份职业真的很有前途的。真的应该好好谢谢你。如果不是你，我就不会有自信在这么多人的面前做一个真正的营养师。其实你真的很棒，就是缺乏自信。好好做，总有一天，我和茉莉会为你骄傲。这也不能说呀。好吧，今天的事情还是要感谢你。我先走了。天天来。你真的不管我了？你不在家的这几天，衣服馊了，冰箱里的速冻披萨我也吃完了。反正你有那么多营养餐要做，就来我家吧。顺便把我的一起做了。让我想想，该怎么安排你？等等我！也不知道你们喜欢不喜欢我对自作主张的点的菜了。亲家，别客气，动筷子吧。来，请。谢谢啊，你不是约我们来谈事情吗？有什么事情就直说吧。
天兰真的跟韩向东在一起了，这和你有关系吗？你们刘展鹏不是也要结婚了吗？跟我没关系、啊，但是也不能说一点关系都没有。好歹天兰也做了我八年的儿媳妇呢。你说韩向东这么缠着她，我真是着急呀、啊！天兰多好的孩子啊，是不是？我替她着急、啊。用不着你嫌吃萝卜淡操心，我们天兰不是那种不分轻重的孩子。再说了，人家韩向东也没什么不好。哟，他把亲家气得两眼直冒金星，还叫没什么不好啊？你先不要叫我亲家了，呃，天兰的事情是我们自己的事情。我们解决，你要没什么事情，我们两个先走吧。别别别别别别，你看吧哈，做父母的人吧，就得自己的儿女好了，我们才能好。你说我们家天兰多好的孩子啊，不是你们家天兰，啊是吧？好孩子，那韩向东这么缠着他，那麻烦可真就大。韩向东什么？那就是一地痞流氓啊！满嘴脏话，整天打架。哎呦，仗着家里有几个钱，胡作非为。你到底想说什么呀？我就是想说，比起韩向东，我们家展鹏那是太好太好太好了。你什么意思啊？刘展鹏快结婚了，你很得意是吧？在我面前炫耀什么呀？你是想说你儿子找了一好女人？我们天兰只能找一小流氓是吗？我不是那个意思啊。那你什么意思啊？呃，沈老师啊，呃，这是公共场合，我们自己注意一下我们自己的素质。哎呦，亲家，你真的是误会了，我真不是那个意思。其实呢，要说咱们做亲家也八年了，你们应该对我有相当相当的了解。我绝对不是那种人。说心里话。我们家展鹏这婚能不能结得成，还要看你们的。你就别绕弯子了，有什么话直说吧。好，好，我直说了吧。只要你们俩能同意天兰跟我们家展鹏复婚，我就跟你们保证，我们家展鹏跟杜敏秋这婚结不成。你说什么？你再说一次。我就实话实说了吧。杜敏秋，算是我看走眼了。他跟我们家刘展鹏其实一点都不合适。我这些日子吧，我思来想去，我想来想去，我想的全是天兰的好。我今儿我就豁出我这张老脸去了。我跟你们承认个错误，都是我的错误，我错了，我抱歉，亲家亲家，我对不起了。你说我当初怎么就那么鬼迷心窍呢？他们小两口离婚的时候，我怎么就没有拦住呢？你说天南那么好的儿媳妇，咔嚓一下子就没了。哟喂，周兰芝，你这戏演的也太过了吧！我没演，我真的没演，我说的是真心话。我觉着，我真的是觉着。天兰不仅是个好老婆、好儿媳妇，还是个好妈妈。你看她把茉莉教育的多好，多懂事儿啊！亲家亲家母，只要他们小两口复婚了，对茉莉对孩子也好，是不是啊？对不对？对什么对呀、啊？让天兰跟着你回去，然后再被你欺负八年，哪个当妈的能看着自己女儿受这种委屈啊？我保证。以前都是我的错，我保证我不会那样了，真的。只要天兰能回我们家，第一，我绝对不会再跟他吵架。我们家的大事小情，我全听他的。第二，如果我们家刘展鹏敢有一点点欺负他的话，我一定站在他的立场，替他做主。谁信呢？江山易改，本性难移。亲家母，我相信我。以前呢，确实是我没发现。我现在发现天兰的那么多好处，我以后绝对不会再这样了。以前真的是我错了。嗯。呃，那孩子呢？什么？他们两个为什么离婚？你最清楚。假如你还想抱孙子，这个复婚的事儿提都不要提啊。不会啦
，我想通了，有一个茉莉就够了，多好啊！只要他们小两口能高高兴兴的，只要我们一家四口在一起能开开心心的，其他的都不重要。我今天啊，我真的是真心诚意的到这儿来跟你们见面，跟你们道歉的。再有呢，我就是想我们双方家长能够回去跟自己的孩子做做工作，能够让他们小两口撮合在一起，好好过日子。你想啊，亲家亲家母，你们家江天兰要是真跟了韩向东。我们茉莉要真有韩向东这么一个后爸，那那孩子往后该怎么办呢？你今天的意思我也清楚了，呃，我代表我自己表个态，他们两个的事情，我们两个回去再再再商量商量。商量什么呀？有什么好商量的？周兰芝，我不管你葫芦里卖的什么药，我们天兰好容易从离婚的阴影里走出来，我绝对不会让他再回去的。你死了这条心吧，亲家母。走了，回家。说了不赖不赖，偏要来。老谁啊？老师，亲家母，啊，亲家，亲家，亲家，亲家，哎呀，他生气了，亲家，麻烦你回家好好劝劝亲家母，您是当过大领导的人啊，这一定要站得高一点，目光放得长远一些。我给你保证，我们家展鹏一定会比那个韩向东更加更加的孝顺你的。呃，这个，我还是先追他去啊，先追他呀，亲家。拜托了。哎，哎，怎么？这放哪儿啊？这？啊？厨房这边。啊。哎呀，哎呀，你以前就这么大包小包往我家扛啊？你真行。现在知道这一万块钱不好挣了吧？我当然知道了。这么多营养餐，我早就让你去我家做，你偏要回来。你家厨房这么小，明天可是送餐第一天啊，千万别掉链子了。放心吧，这比给养老院配餐可轻松多了。啊，你这几天有没有去看过你爸妈啊？没有。我不跟你说了吗？以后每周去看看他们。不去，要去你去，说不定他们看见你比看见我还开心呢。我是我，你是你。哎。那可说不定，在他们心里你可比我重要，没准儿他们早拿你当儿媳妇了。滚！不，你这人有没有人性啊？使唤我一下午了，饭都不让我吃就让我走啊？也不心疼心疼我？也不是我逼你干的。不管你说什么，这顿饭我吃定了。看什么看？赶紧做饭，茉莉马上就回了。你想饿着茉莉啊？快点儿！洗脸去喽！你什么意思，蒋建国？周兰芝左一个领导，右一个干部的，就把你灌晕乎了是吧？沈老师啊，你想多了。呃，周兰芝以前是犯过错误，她现在不是改了吗？改了就是好同志啊！什么好同志啊？现在冲好人了？那我们天兰过去的八年算什么呀？他早冲好人，天兰能离婚吗？我们不就是为了这个事情去的吗？哎呀，这两天我就在想啊，你说展鹏和天兰离婚，受伤害的不是你我，也不是周兰芝。更不是展鹏和天兰，受伤害最深的是茉莉呀、啊。孩子出走，就表达了一个心愿，他需要温暖，他需要一个完整的家。他们两个真能好了，最高兴的才是茉莉。你说江天兰比这个韩向东大六岁，那不是个小数目啊。韩向东，他要真是个骗子也就罢了。我通过这个卫生系统的同事了解，要人有人，要钱有钱，这就是现在说的高帅富
，嗯，不光这个，在这个不孕不育这个专科，宁州市他有一号，全国太有名啊。哎呀，你说他两个真要在一起了，咱那些同事呀、邻居呀，当着咱们面不说，这会会说什么呀？江建国的女儿，沈慧珍的女儿啊。呃，原来给人干保姆，保着保着把自己保成女主人了。有你这样说自己女儿了吗？老沈啊，我也不愿这样说天兰啊。现在这个谣言非常可怕，你信不信？再往下传更可怕，说这个江天兰和刘展鹏离婚就是为了韩向东，你信不信？不，他说跟韩向东没那种关系啊。怕就怕在这儿啊。哎呀，鸡蛋已经打好了，下铺该做什么呀？打好放那儿吧，一会儿我来接。我帮你打下手吧。不用了，你要是闲的，你就去休息一会儿。妈妈，我写完了，你来帮我签个字吧。你放那儿吧，一会儿我来签。哎呀，你现在来签嘛，这样我就可以收拾书包啦。哪儿？这里给你。什么呀？这卷子怎么回事啊？这是我签的字吗？这不是我的笔记，谁给你签的？说话呀！是我自己签的。是你。为什么呀？因为我没考好，以前我都是一百分的，我怕你生气。你这样我就不生气了是吗？刘茉莉，你现在可以啊，学会撒谎，别着急，学会模仿妈妈签名，你还学会了什么妈妈不知道的？啊，说话呀！行了。茉莉，怎么回事啊？小爸不是跟你说过，小爸小时候成绩也不好，经常不及格的。我没有不及格，班上好多分数比我低的呢。你怎么不跟好的比呢？茉莉，考试成绩其实不重要，重要的是你不能欺骗你的妈妈。如果你下次再考不好的话，你是不是也打算像今天这么做呀？嗯，你还想有下次啊？我都说了，你别说话了。你今天的行为欺骗了老师，欺骗了妈妈，更欺骗了你自己。考试分数很重要吗？你考了一百分，妈妈很开心；你考了八十分，你妈就不疼你了吗？当然不会。妈妈是希望你多学点知识，以后能成为一名有用的人。你这样欺骗妈妈，那妈妈得受多大的伤害啊？这就等同于他把所有的爱都给了你，你却完全不接受。那他会不会很受伤呀？毛利，知道错了吧？你知道错了，你就原谅他嘛，好不好？别闹了，行了，茉莉，去把书包收拾好，运钱去。
何你倒说话呀，他为什么会在这儿？他就给我送个东西，送东西，送东西都穿成这样了，他就帮我干点活儿。天南，妈知道现在工作不好找，那也不能因为这样非得给他家干保姆啊！这天天见面的，那怎么行啊？我辞职了，妈，我忘了告诉你了。我现在有了正规的营养师执照，还有了第一批客户。哎呀，我就说我女儿差不了嘛。哎，你辞职了，她干嘛还来这儿啊？说实话吧，我这考营养师是她帮的忙，我那第一批客户也是她帮我牵的线。要不是她每天这么鼓励我，我也没有今天。所以我还是挺感谢她的。天兰，说到底，你还是喜欢他吧？妈，我说我感谢他，我没说我喜欢他呀。您放心吧，我不会跟他好的。天兰啊，你就听妈一句劝，这女人呐、啊，归根结底就得找一个踏踏实实的人过日子。那韩湘东他像这样的人吗？再说了，你和刘展鹏已经错过一次了，可不能再错第二次了。对。您说的特别对，妈，您热不热啊？哎，要不您在这吃饭吧，我那收拾收拾很快就好了啊。突然对这个事情感兴趣了，我去天兰那儿，韩向东也在那儿，和茉莉玩的特别开心。哎呀，我就不明白了，他怎么把天兰和茉莉哄得团团转呢？简直就像一家人一样，看得我心里直发毛。哎呀，想要阻止他们俩，我这想来想去，只有和刘展鹏复婚的这一条路可以走了。这这是三十二条，得赶紧给我念念。好。我就从第一条开始给你念了哈。第一，江天兰对刘展鹏夫妻共同财产享有完整的支配权，周兰芝不得以任何形式加以干预。第二，江天兰对于家庭事务（括弧，包括但不完全）就请慢用。好。这这这，这这有点太过了吧？我不是都说了吗？只要江天兰和我们展鹏复了婚，我一定一定会对天兰好的。口说无凭，将来要是你不认账了，我们上哪说理去啊？除非你签了字，签了字我们才能信你。又不能够，我怎么会赖账呢？咱们是都是亲家，何必呢？别，你签了字。咱们让俩孩子复了婚，那个时候我们才是亲家。现在呀、啊，说这话早了点儿。来，签。展鹏他妈呀，就像我们家老沈说的一样，呃，没复婚之前，先不要称呼亲家。我们都是懂情理的人啊，也不会在这儿欺负你，是吧？对，你们都是懂事的人，你们不会欺负我。不过你们欺负我。我也得受着，谁让我喜欢你们家天兰呢？是吧？老沈呀，既然他犹犹豫豫的，咱们先走吧。别别别别动！哎呀，干嘛呀？那么冲动，这是箭在弦上，他不能不发。不就是签个字吗？有什么了不起的？我真是为了俩孩子好，我真是喜欢他们，我真愿意他们复婚，真的。别说是签字了，就是上刀山下火海，我都不会眨下眼睛的。我就在这儿哈。
什么意思啊？我就说你这人没诚意吧，一动真格的就不行了是吧？我不是欣不赏。这字我肯定签，可是在这签这字之前吧，我得把这事儿说清楚了。你看啊，我们家刘展鹏身边呢，确实有个杜米挑啊。可是你们家那天来也没闲着，他还有一韩向东呢。我要是把这字给签了，把我这马上就要到手的儿媳妇儿给弄黄了，轰走了。万一我一扭头，你们江天兰跟韩向东结婚了，那我不是全傻了？我不是就鸡飞蛋打，两头都没捞着？这个顾虑你根本就不要有啊！我我是一个当过干部的人，呃，这个组织原则我还是知道的。只要你把这个字签了，我们两个就会让这个天兰不和这个韩向东在一块儿，这个我说话算数。嗯，你说话算数？那当然了。那行，那你在这上面给我写个字据。我眼镜，我我写什么字据啊？当然了，你得立字为据啊，要不然到时候你们俩反悔了，我找谁去啊？杨老师，你是咱们家主事的，来，你来写个字据。你先把字签了，我们再立字据。啊，对呀、啊，你先签了，我们再立字据。签啊！哎呦，签就签，我真的是很有诚意的。你们这干部还不如我这群众呢。我就签嘛，周兰芝。签了，来写吧。阿姨怎么样了？现在他都不理我。我问的是身体怎么样了？身体没什么大碍，都出院了。真没事儿。他跟我闹别扭就两招，要么把我爸抬出来，要么就跟我冷战，过两天自己就好了。要不然这样吧，嗯，等周末的时候，咱们带着茉莉、小雨还有阿姨，找一个适合度假的地方去玩两天。人换了环境以后，可能心情也会不一样，你说呢？行，那你找找，然后我回去跟老妈商量一下。嗯，舒服吧？看见，敏秋真是会挑东西。这按摩仪，你看，你每天不做个俩小时的，还真离不开了。我有那么贱吗？我就说这，对身体好嘛，是吧？哎，妈，好久没带你出去玩了，是吧？这周末，啊，咱们一大家子出去好好玩一趟，怎么样？一大家子，都谁呀？这就就就咱们五个嘛，你我敏秋、茉莉、小雨，是吧？对，祖孙三代，其乐融融，多好。那你们其乐融融，我就一灯泡，我没什么值得可高兴。这说的，妈，你要是老这么生气的话，你说你。你让我这当儿子的怎么过呀，刘展鹏？我再问你一次，那孙子到底生还是不生啊？哎呦，这该跟你讲的道理都讲了，我直说了吧，这这孩子是不能要了。你看，你看，你看，又这白脸子。不，现在咱家不是挺好的吗？又有茉莉，又有小雨，这围着你奶奶、奶奶、奶奶叫着，你还不高兴啊？不高兴，我得抱着我自个儿的大孙子，我才高兴呢。哎呦喂，还自个儿的大孙子，大兰子，你说这都什么年月了？这传宗接代的这事儿，你怎么还……再说了，你看看你自己啊。多时髦的一个中年偏老妇女啊啊啊
，咱什么漂亮穿什么，是不是？咱什么高科技咱用什么。怎么就脑子里这些腐朽的这，怎么就扔不掉呢？啊！你是拐着弯的骂我封建，我听得懂。哎，我不是，我哪敢骂你呀、啊？我就是有了。哎呦，这主意好！哎呀，我都佩服我自己。哎，大兰子，听着，这么着，哎，我去跟敏秋商量，等小雨长大了。生了儿子之后，让他姓刘，怎么样？好不好？好，好个屁！你缺心眼儿啊！哎，你当你妈这把老骨头，我还看得见吗？可是你打算等我到了地下见了你爸，跟他说：“哎呦，老头子，咱们等着等顾家那小子长大了，给给咱们俩生个曾孙子，让他姓刘。”哎呦，大兰子，你对你自己的身体怎么那么没信心呢？啊？就你这身子板啊，再再再再多做多做做这这这这这这什么按摩椅啊，一定能等到那一天的。而且你想，现在孩子都结婚早，听我，我知道我知道，反正你跟杜敏秋也打算好了，不给我生孙子了，就别再说什么了。到此为止吧，赶紧的，该干嘛干嘛去，我不管了不管了，到现在为止我不管了，不，不管了。子，不说不说这个，哎，那什么，我选了六个地方，你你挑一个，挑一个，哪个好啊？随便，随，这随便在哪？行，那您歇着啊，有事叫我。就得管，管到底，我就不信了。你不是说只有那几家儿女不在身边的，你才包工包料吗？怎么全给干了？真把自己当孩子了？做一家也是做，做十家也是做。现在很多老人儿女在身边，也忙得顾不上，我这捎带手的事儿累不着？还累不着？胳膊都酸成这样了。姐，你在这儿干嘛呢？你就是韩向东吧？江天晴，是我。听说你最近在奋不顾身、废寝忘食的追我姐呢？对呀、啊。行了啊，你俩没那么熟。我来。嗯，你要不要上去坐会儿？不了，医院还有事儿呢，有空你跟你姐来我家玩。好嘞，拜拜。嗯、姐，我以前可小看你了啊！你说说呗，这个人你怎么搞定的？什么搞定啊？真难听。我就说呢，我看这人挺不错的，怎么咱爸咱妈一看见他就跟见了鬼似的？不过没事儿，只要你喜欢他，不管爸妈说什么，我都听。你能不能不扒呀？我说谢谢你啊，别给我添乱。这怎么叫添乱呢？你跟刘展鹏都离婚这么长时间了，人家那边可都要再娶了，你可别犯傻啊！碰见好的，你可千万别放手。他这条件，你能找着比我更好的？就他这年纪，我这岁数，有会说的，不会听的，舌头根子底下压死人。走自己的路，让别人说去吧。幸福是你自己的感受，你管别人怎么看呢？那我就问你啊，韩向东对你好不好、啊？对我挺好的，对茉莉也挺好的。这不就得了吗？女人就是需要被人爱、被人疼，累的时候有人依靠。那韩向东这么好，你就从了他吧。呵。你这都什么还不知道呢？就在那瞎说。他呀，从小是一个缺乏温暖的孩子。可能我这段时间对他照顾的太好了吧，让他产生了错觉。但是这不叫爱情。你这越说越麻烦了。学学人九零后，两个人感觉好，先住到一块儿再说。你当我是你呢？过那么潇洒？我潇洒什么呀？我都快烦死了。怎么了
跟郑毅还没和好呢，这个不怪我，怪他自己太小肚鸡肠。在这个问题上吧，你得学学咱妈。你看他跟咱爸这么多年，好好好，行行行，我怎么走到哪儿都这套说辞？你们成年人的世界真复杂。姐，我都渴了，你能给我这未成年人洗点水果吗？自己冰箱拿去，你看我忙着呢。阿姨，我爸妈来电话说，下周无论如何会抽出一天的时间回来拜访您，让我来问一下您哪天方便。哎呀，你爸妈真是太客气了，我一退休老太太有什么好拜访的呀？你爸妈人都是教授，忙的可是国家重点项目，不能因为这点小事儿耽误了他们的大事儿。再说，这八字还没一撇呢。让家长就见什么面了，是吧？跟他们说，让他们忙他们的啊，找时间再说吧。您不跟我们去旅行，我就知道你还在生我和展鹏的气。其实今天我来，也是想跟您商量一下，如果您舍不得展鹏，也不愿住在我那儿的话，我愿意和展鹏结完婚以后住在这儿，陪着您。改主意了？怎么说呢？让我做出这个决定挺难的，但是我也想了，如果您能在孩子的问题上做出让步的话，我也愿意在这个问题上做出让步。啊，你是来跟我谈条件的？让步？让什么步啊？你要跟我们展鹏结婚，住到我们老刘家来，怎么就叫让步了呢？阿姨，那个您别误会，可能是我用词不当，但我是真心实意的，真的希望您能考虑考虑。行，我考虑。不过杜敏秋，我也有两个条件，你必须要答应。阿姨，您说，只要我能答应的，我一定答应。第一，结了婚以后，你得辞职，回家来全心全意的照顾孩子，照顾展鹏。其实，如果不辞职的话，一样可以照顾家庭。现在绝大多数职业女性都是家庭工作两不误。你不是绝大多数啊，你是要嫁到我们老刘家来做儿媳妇儿，所以你要辞职回来照顾你丈夫，照顾你孩子。江天兰也是那样。他那会儿是白领，马上就要升职了，经理，那也为了照顾孩子、照顾家、照顾她丈夫，辞职回家了。他能做到，你为什么不能做到？还有第二点，你跟我们刘展鹏结婚了，小雨得去跟他爷爷奶奶住。什么？你不是说小雨是他爷爷奶奶唯一的血脉吗？那孩子跟爷爷奶奶住多好啊，大家都放心，可以天天看得见。再说他们是干部家庭，不会养不起一个孩子吧？不是我，我没有太明白您的意思。有什么不明白的？住在这儿的就是我们老刘家的人，你连大孙子都不愿意替我生，我当然不愿意替你养别人家的孩子了。茉莉，我早晚是要要回家的。你跟展鹏结婚，我同意，但是你得一个人嫁到我们家里来。话虽然糙点儿，可理就是这么个理。你考虑吧，我不用考虑。我现在就可以回答你，我不会和小雨分开，就像天蓝不会放弃茉莉一样。那就是说你不愿意跟我们家展鹏结婚？不，我想和展鹏结婚，所以我会同意住在这儿，做出让步。让步？不用，干嘛那么委屈你自己啊？用不着，我儿子刘展鹏又不是找不着女人，娶不着媳妇儿。您这么说话不对
。那什么是对的？就因为我不想生孩子了，您就让我和小雨分开。您不觉得您这么做很自私吗？我自私，你不自私啊！你要跟刘展鹏结婚，就让他不要他妈了，你不自私、啊。我想让大家分开住，是因为我觉得这样大家都很方便，会有自己的空间。难道有什么不对吗？你有空间，你方便了，我什么都没有了，我儿子也没有了，当然就是不对呀、啊。行了，你赶紧走吧，我不想跟你说什么。走，不，我今天一定要把我想说的话都说出来。您忘了您当初是怎么对我的了吗？您忘了您跑到杂志社去求我，让我无论如何都要和展鹏生活在一起了吗？那我也没说让你。那个时候，我觉得我遇到了天底下最好的婆婆，我甚至不理解为什么别的婆媳之间会有那么多的矛盾和问题。可是自从您知道了我要和展鹏结婚，并且打算不想再要孩子以后，您就像变了一个人似的。您口口声声说是为了我们，为了我们，可是所有的事情都在证明，您就是从自己个人的利益出发，根本不是为了我们。你说完了。你说完了，我为了老刘家的利益出发，我有什么错？老刘家娶个儿媳妇，不给这个家生大孙子，要你来干什么？你根本连江天兰都不如我，告诉你吧，江天兰知道尊敬老人、爱护家庭，还给我生个茉莉呢。你有什么，你会给我什么？江天兰怎么做那是他的事情，跟我没有关系。但是你要明白的是，现在跟展鹏结婚的是我，不是江天兰。我可以为了这份感情做出一些牺牲和让步。但是，并不意味着我要一味的盲目的妥协。就凭你刚才说的这些话，杜敏秋，你听好了，你想跟我儿子结婚，门都没有，你做梦。对不起，结婚是我跟展鹏之间的事情。虽然您是他的母亲，但是我想你也无权干涉他的决定。我先告辞了。咱们走着瞧。林秋，怎么了？有什么话不能在屋里说？我今天去找你妈了，本来想跟你妈好好聊一聊。可是没想到，展鹏，我跟你妈实在是没有办法沟通。我甚至开始怀疑，是我这么多年所受的教育和价值观有问题，还是你妈的思想有问题？敏秋，怎么说呢？她可能是在气头上，那些话你别太在意啊，别往心里去。不是在气头上，她说的每一句话都是心里话。自从他知道了咱们俩要结婚以后，小到婚礼怎么筹办，再到怎么住，甚至是结婚以后要不要孩子，每一件事情他都有强烈的控制欲。我觉得他压根儿就没想让咱们俩结婚，我甚至开始怀疑他当初跟我说的话是不是真诚的。明秋啊，你别激动，呃，是这样，我妈我了解，我有时候也跟他拌嘴，他说的那都是气话，等过一段他自己就好了。不是拌嘴。也不是气话，他已经触碰到了我的底线。他说，如果我不给他生一个孙子的话，他就让我把小雨送走。你们老刘家不替别人养孩子。我以为我跟你妈之间的问题，只有我妥协、我让步就可以解决。但是我这么做了，只会让他得寸进尺。我今天叫你来，就是想让你告诉我，我怎么做你妈才能够满意。表示不同意咱们的结婚。如果你继续是现在这个态度的话，就表示你已经决定放弃了，对吗？啊不，敏秋，我绝对不会放弃的。但我承认，我现在也没什么好办法对付我妈。你给我点时间好吗？求你了，再给我点时间。
，你到底想怎么样？是你让杜敏秋把小雨送回他爷爷奶奶那儿的是吧？对呀、啊，是我。怎么了？怎么了？你觉得你这么做像话吗？啊？有什么事儿你冲我来，你别为难敏秋啊。再说要不要孩子，那是我跟敏秋的事儿。我们告诉你，那是尊重你；不告诉你又怎么了？这要不要孩子，就比你儿子今后的幸福更重要，是吗？人家杜敏秋多好的一个人，那么知书达理，都被你逼成这样，啊！你到底要我们俩怎么样你才满意啊？我怎么你们了？你说你怎么了？我之前就是太顺着你了，否则我也不可能跟江天兰离婚。哟，合着你跟江天兰离婚是因为我？嗯，你跟杜敏秋结不成婚还是因为我？没错，你是三岁小孩吗？什么你凭什么吗？你什么时候这么听话过？你接下，走走走，现在就去接下。别吓唬我！谁吓唬你了？你去呀！我告诉你，我现在就走。你这种儿子不要也罢，滚！滚展鹏结婚以后打算不再要孩子了，所以他妈就让我把小雨送走。你们结婚以后不要孩子了？为了茉莉和小雨，我想你能够理解吧？我能够理解，但是他妈一定不能接受。很难想明白，难道展鹏的婚姻就是为了生孩子吗？而且必须是男孩。这是他妈一直以来的心愿，他以前就是这么要求你的吗？他以前的要求我做不到，所以我和展鹏分开了。真的没想到他妈是这样的人，为了这个事情我们大吵了一通，我现在真的不知道该怎么办了，所以很冒昧的把你叫出来了。我还想知道。你们以前是怎么相处的？以前的事情都过去了，不想再提了。毕竟她是我曾经的婆婆。其实，如果你跟她妈妈真的很难相处的话，你可以和展鹏提，你们分开住。我提了，展鹏也同意。对你和对我真的不一样。以前我也提过，但他说。今天杜敏秋约我了，他约你干嘛？你妈到底把人逼到什么份上，让她能想到找我来帮她想办法？你跟她说什么了？你真的打算再婚以后不再生孩子？对
那你妈那边过得去吗？作为一个母亲，就算杜敏秋他再喜欢你，他也不可能放弃他自己的孩子跟你在一起。对，这我知道，我太清楚了。所以在这个问题上，你要是真想明白了。你就得在你妈面前硬气一点。杜敏秋需要你支持的，你也应该站在他的角度去解决这件事情，不能让他失望。我实话跟你说吧，我为了这事儿，昨天晚上跟我妈大吵一架，可以说是吵翻了。可有用吗？简直是，简直是不可理喻。这么多年，你妈就想要个孙子，这心愿嘛，能够理解。在适当的时候，你也得让你妈明白，这个世界不是谁都围着她转的。可能她一时想不开。但是将来只要你和杜敏秋对他好，这心结迟早能打开。我能跟你说的也就这些了，你自己看着办吧。听说这个营养师的讲座啊，是你帮着天蓝办的。是的，我作为他妈妈，谢谢你。您千万别客气，只要天蓝开心，我做什么都愿意。我刚才去医院找过你，他们说你出来参加什么讲座，我一猜你就在这儿。看你这样子，不像个不讲道理的孩子。有几句话，阿姨必须要跟你说一说。您说什么都行，但是我不会放弃江天蓝的。说实话，你能喜欢上我们家天蓝，其实阿姨心里挺高兴的。那就太好了，天蓝交给我，我一定会让她幸福的。妈，别别别，妈可不能乱叫啊！哎呀，你说你凭你这条件，你找什么样的人找不着啊？你怎么偏偏就看上我们天蓝了呢？天蓝可是离过婚的女人，上一段婚姻的阴影已经留在她心里了，我不能眼睁睁的看着她再往火坑里跳。哎，您这句话可不对。天蓝跟我在一起，就是往火坑里跳吗？跟你说这个，就算阿姨求你了，啊，你说阿姨这一把年纪的，你就帮我一个忙，不要再缠着我们天蓝了，行吗？今天您既然来了，我也给您说两句心里话。您跟叔叔以期百般阻挠，最后不成，还不如顺水推舟，成全我们。这样，我也能念您的好。我说你这孩子，你怎么有眼不见啊？阿姨，我不知道你这话说的不对。真的呀？不是刚才跟你说半天了，你怎么什么都听不进去啊？你？您这么办的事情也太好了。谢谢您，刘阿姨啊。哦，对了，送我一下。刘阿姨，刘阿姨。啊，谢谢啊。没事。妈。你怎么在这儿啊？我就是看你营养师的讲座了，想来看一看。那你不给我打电话？快进来。快来来来，妈，我知道刚才你在这儿，我说话肯定都紧张的说不出来。你坐。哎呀，怎么会？你都不知道你刚才说的有多好。哎呀，我就说我女儿聪明嘛。你说你才学多久啊？这营养师就做的那么好。哎呦，要是八年前你没辞去工作，现在不知道有多棒。嗨，现在不也挺好的吗？
。来，吃点水果。哎呦，我不吃，我不吃。天蓝，你待会儿就没什么事了吧？待会儿，没什么事。我告诉你个好消息，阿姨。刚才刘阿姨跟我说，她亲家的小区也希望你去做个讲座。是吗？太好了。我们下一次讲座的时候就请他们一块来啊！好啊，但是那个小区有点远，老年人来回跑不太方便。我在那个小区附近给你找个会场，下次在那儿办吧。这样成本会不会太高啊？没事，有我呢。谢谢你啊！不客气，一家人不说两家话。阿姨，您说呢？天蓝，你现在是越来越好了。等你的事业做大做强，我就把医院的工作给辞了，跟着你干。你开什么玩笑？我没开玩笑。别人一听我是治不孕不育的，他们的眼神就有点不一样。叔叔阿姨虽然嘴上不说，但是心里总是别扭的，对吧，阿姨？跟我有什么关系？以后我出门就跟别人说，我是你这个大营养师的助理。那听起来多洋气！就这么定了。你一会儿不是没事吗？咱们去那个小区，把下一个活动细节敲定。嗯，也好。在哪儿啊？天水家园。喂。啊啊！我我马上回来。怎么了，妈？你爸心脏病又犯了。走走走，赶紧回家。走走，怎么会又犯病了呢？我也去。你去干什么呀？关你什么事儿啊？我是医生，我能帮忙。走、啊。爸，爸，你怎么样了？啊？叔叔，你怎么样了？妈，给你打电话叫救护车呀！来，我来看看。别动我，你怎么来了？不是叔叔，我是医生，你是患者。来，我来吧。你给我走，你给我走。叔叔，天蓝，你赶紧让他走，别把你爸气出好歹来。我告诉你，我的病是装的，我根本没病。江天蓝，你当着我和你妈妈的面，你答应我，从今以后不要和他来往。现在什么社会了？恋爱随便，婚姻自由。你这种装病的行为很幼稚。你闭嘴！闭不了嘴。我喜欢你是我的事儿，你愿没嫁给我是你的事儿，跟你父母有什么关系啊？江天蓝，你听到没有？没大没小的还想做我女婿啊？没门！你赶紧走。我不走。你走。行，我知道，我走了，你别生气了。阿姨，我今天是来跟您道歉的。那天我没控制好自己的情绪，态度不太好，惹您生气了，请您原谅。干嘛呀？你在我们刘展鹏那儿告我的状，现在又来跟我道歉。不行，什么意思啊？阿姨，你我我没有。阿姨。
今天我来跟您道歉是真心的，请你相信我，我跟展鹏结婚以后一定会好好孝顺您的。关于小雨的问题，我也希望你再考虑一下。你也是做母亲的，我想你能理解我的心情。我为了我儿子刘展鹏二十多年，我没改嫁。你要为了小雨，你也学学我。我和展鹏结婚，其实很重要的原因也是为了小雨和茉莉。我们希望这两个孩子能够在健康的家庭里长大。你真以为你跟我们家刘展鹏结了婚，小雨和茉莉就有一个健康完整的家？是的，我是这么想的。我想展鹏他也是这么想的。反正呢，该说的不该说的，你都说了。这个周末，把家里人都请来，我请客，就在这儿，把该解决的问题全都解决了。行，我先回去了，等周末的时候带小雨再过来。好，那我就不送了。新一期的封面人物已经确定，也约定好了采访时间，但对方呢需要先看一下采访提纲。主编，主编，杜主编，啊，你看一下这个。哇，这个我先，我先不看了，我这两天状态不太好，想休息一下。你没事吧？看你这几天脸色都不太好。没事，谢谢。那你注意休息啊，我先出去了。就来吧，还买什么东西呀、啊？以前也没见你那么客气过。哎呀，以前都是我不懂事儿，但是现在我改了。我觉得从现在开始，咱们两家大人啊，得多走动，咱们关系好了，孩子们才能更好。你说是吧，领导？啊，理理儿是这么个理儿啊。嗯，所以呢，我想请你们周末到我家里去吃个饭。无缘无故的吃什么饭啊？也不是什么无缘无故的，就是这个周末我过生日，所以呢，我就……哎哎，你什么意思啊？我们虽然签了协议，但是我们还是要保留对你考核的权利的。是是是是是，考核是必须的。嗯，哎，过不过生日也不要紧，主要是我有更要紧的事情跟你们商量。
吧，我和小雨正打算过去的。啊，我妈非让我来接你们一趟。来接我们？那行，那你等一下啊，我让小雨动作快点。你说要门，咱们今天你你们就别去了。怎么了？总觉得我妈怪怪的。怪怪的？什么意思啊？我也说不好。没事儿吧？是不是想太多了？你看，我都答应你妈了，不去可不好。再说了，她都让你亲自来接我们了，不去哪行啊？她那个脾气。行吧，但是我想多了。那行，等一下，马上就好啊。记得要听奶奶的话啊，妈妈晚上来接你。嗯，茉莉，奶奶蒸鱼汤不开手，替奶奶看着你妈，别让她走了。天蓝，不许走啊，不许走。卡片带了没有？带了，在书包里。那一会要跟奶奶说什么？生日快乐。妈，敏秋跟小雨来了，我们。你也来了，我是送茉莉，这样走呢？别呀、啊，既然来了就坐会儿吧。不用，我还有事儿呢。再见啊。谢谢啊。茉莉好，阿姨好。爸，妈，你比我们来的还早啊！你们来干什么呀？老周啊，等老周。亲家，亲家，祝你生日快乐！你看来就来嘛，还破费啥呀？奶奶，哎，这张贺卡，祝你生日快乐！哎呦，谢谢，谢谢我大孙女，来亲一个。大孙女儿，啊，哎呀，干嘛呀？不是你以前不都过阴历生日吗？怎么突然想起过阳历的了？有什么阴历阳历的？反正你也记不住。以前都是天蓝提醒你，今年没人提醒你，傻了吧？你妈生日记不住了吧？还不敌茉莉呢，我大孙女儿还能记得奶奶的生日是吧？要说啊，什么样的妈就什么样的孩子。天蓝，这点我可不如你、啊。不是，你你要过生日可以，你跟我说呀，我这什么都没准备。也准备什么呀？这不亲家都准备好了吗？人家过生日你们跑来凑什么热闹来了？啊，呃，从来就没给亲家过过生日，一块儿过个生日不很好吗？哎呀，你看什么生日不生日？来来，亲家快来坐坐坐，也就是找个机会，大家伙一块儿聚一聚。别客气，来坐。哎呀，坐坐坐。刘展鹏，长辈来了怎么不叫人呢？看什么？你爸你妈你不认识？啊。啊。好好好好，妈，你们好。那个，阿姨啊，您看，我也不知道您今天过生日，什么礼物都没都没准备。你准备什么呀？不差你那一份儿，也就是做双筷子的事儿。我我我还蒸着鱼呢。呃，敏秋啊，那单位有点事儿，咱进屋说吧啊。哎，莫磊，你小主人，你张罗着小雨进屋玩游戏。嗯。我来吧。展鹏，你什么态度？啊？你会不会动摇？我绝对不会啊。也包括不放弃小雨吗？当然，就像我不可能放弃茉莉一样。有你这句话，我就什么都不怕了。
乔，你是不知道，这江天兰的父母跟我妈那是向来水火不容，见面没三句话，准吵成一片。今天这是怎么了呢？这一切应该都是你妈计划好的。两家老人以前一直不和，现在能够这样，只有一个理由，那就是他们共同针对的一个人，那个人就是我。这事儿也就我妈能干得出来。算了，甭跟他着这份急了，咱就说单位有事儿，咱出去自己吃吧。越是这样，咱们越要留下来，而且是光明正大的留下来。即使我们留下来，要面对的是江天兰还有他父母，我们也不能逃避。对呀、啊，我们干嘛要走啊？咱俩光明正大的，是不是？不走。如果这一次我退缩的话，你妈就会认为她所做的一切都是对的，以后会更加的盛气凌人。对呀、啊，行，那就辛苦你，待会儿控制下情绪，掌握下分寸，能人则人。你是了解我的，你应该知道。唱的哪一出啊？什么哪一出啊？那个人岁数大了，过生日过一次少一次啊！你们这些年轻人，老人的生日得记着。行行行行行啊！咱现在人也来了，蛋糕也送了，赶紧走。蛋糕是送的啊，饭还没有吃啊。你们这是要干嘛呀？呃，这个大周末的女儿、女婿，还有这个外甥女儿一家吃个饭多好啊！女人现在谁还是你女婿？走，曾经是也是啊。亲家，别愣着呀，水果赶紧吃啊，喝水啊啊！哎，你别忙活了，亲家。哎妈。这是敏秋特意托朋友从国外给您带的那降压药。我朋友说这个效果特别好，您试试看，要是好用的话，我再让他们带。对。这大过生日送什么药？多不吉利！我这人也不知道你过生日啊。哎，不过话又说回来了哈，这是药三分毒，能不吃就尽量不吃。哎呦，天蓝。就是你那天给我送那山楂，我每天吃几颗，每天吃几颗，就我那血压吧，它嗖嗖嗖就下去了。哎，你你看这样行吗？你看过生日我也没给你准备礼物，那我跟敏秋一块儿，呃，出去带您吃顿好的。哎，是啊，爸，你你看看你看看，人家不就出去吃饭呢，咱就别在这添乱了。老沈啊，在。都别动，哪儿都不去，就在家里吃。天蓝，你知道我不喜欢吃外面的东西。往年过生日啊，都是你给我做打卤面，今年也不许例外。刘展鹏，你还愣着干什么？赶紧陪你爸下盘棋呀！呃呃，下棋好啊，可是象棋没带啊。早给你背下了。好好，呃，有点一家人的意思了。江，哎呀，别下了，别下了，在这个吃饭之前啊，咱们干件大事儿。好不容易家里人都聚齐了，咱们拍个全家福。展鹏，赶紧的去叫茉莉，快一点啊！亲家，天蓝，来来，快出来，咱们照相了啊，照全家福了。坐坐坐，你就坐这儿啊。敏秋，麻烦你帮我们拍张全家福
，拿着呀。呃，我拿不来。哎呦，照全家福没你怎么行啊？明秋，这事儿还就得麻烦你了。得了，那你你走吧，回来，坐。来坐这儿坐这儿，哎，坐好了。呃，一会儿照相的时候啊，我数一二三，咱们一块说茄子，都得笑啊。温丽，丽梅。明秋，啊，谢谢你啊！哎呀，坐正了想怎么样啊？啊！你不把咱家的房顶掀了，你是不是不罢休啊？刘展鹏，你还要去哪儿啊？家在那边。小雨，回你自己房间休息。真的已经尽力了，不管是不是我的错，我已经赔礼道歉了。可是你妈今天的行为，我实在是没有办法接受。我知道，我这么说你会不高兴，因为她是你的妈妈。但是我想告诉你的是，她是我见过的最不讲理的人。我没有办法跟她沟通。你今天完全有理由生气，啊，我我特别理解你。我妈的确是做的太过分了。他完全做事，他不不过脑子。今天的事情根本不是你妈做事情不过脑子，他分明就是设计好的。秋，你想冷静一下啊，听我说。这段时间呢，我一直在琢磨。虽然说结婚是咱两个的事情，但他毕竟他是我妈。他是你妈不假。但是我也有我的原则，我说过，为了茉莉和小雨，我绝对不会再生孩子。对对对，该坚持的咱们一定要坚持，绝不妥协。但你看，在一些不是原则上的问题的时候，是不是可以适当做一些让步？我已经让步了，我已经同意和你住在你们家了。你妈不仅让我辞去工作，在家里专心的照顾你，还让我把小雨送走，这完全就是得寸进尺。所有的事情我都已经尽了全力了，我不想再做任何事情讨好你妈。今天我有多尴尬，你也看到了吧？你先回去吧。我想安静一下。
光在这儿喝水也不是个事儿啊。本来想办个好事儿，饭也没吃成，家里有没有吃的呀？你就知道吃。天来啊，你听妈说哈。妈，爸，你们先听我说。我知道你们不想让我跟韩湘东在一起，我能理解。我也希望你们能够明白，自从我跟刘展鹏离婚的那一刻起，我就没打算回头。你们今天这是干什么呢？傻不傻？你让杜敏秋怎么想我？丢不丢人？其实妈也不想这样。可是你爸说，宁可看着你和刘展鹏复婚，也不能让你和韩向东扯不清。天来啊，我和你妈的意思啊，就是觉得你和展鹏生活了八年，啊，就一点感情没有了。我们这么做，不管是对你、对茉莉，还是对我们三个老人，是一举三得的好事儿啊。我和你妈想让你们复婚，是觉得你一个女人带着个孩子生活不容易。想来想去，复婚还是切实可行的呀。天兰，你爸说的有道理。刘展鹏的确做了很多不对的事儿，可他妈跟我们保证了，以后这家里你说了算。其实啊，你和展鹏那点矛盾，十次有八次，还不是都因为他那个妈？周兰芝现在已经表态了，我觉着你还是再考虑考虑，妈。先不急着做决定，再仔细想想。我还想什么呀？我简直要被你们逼疯了！老沈啊，你去看看那个冰箱里有什么吃的吧。你自己去找不行啊？就知道吃吃吃。好，那就都不吃。江天兰这儿媳妇儿，我要定了。有你这样的吗？啊，当初让我离婚的也是你，死看不上江天兰的也是你。你这一来二去，你不是抽自己大嘴巴子吗？对呀、啊，我抽了，怎么了？啊，我抽我自己怕什么？为了弄个好儿媳妇儿回来，多抽几下也没什么，值了，我愿意。你愿意，我还不愿意呢。我是要再婚的人了，这杜敏秋也是当初你认可的呀。那我现在反悔了，我反悔了还不行吗？儿子，你就听我的，你妈不会害你的。你不害我，你差点把我害死。我是你儿子，我不是你的玩具啊！你今天说让我复婚，我就得复婚。那过两天你让我离婚，我是不是还得离呀、啊？有你干这种不靠谱的事儿的吗？谁不靠谱了？你给谁说话呢？你到你妈是谁啊你？楚兰芝。你之前八年怎么对江天兰的，我不是不知道，我就是睁一只眼闭一只眼。但你之后绝对不能再这么对敏秋了。你吼什么吼啊？啊？啊！你长大了翅膀硬了，你飞了你！啊！我看我在老刘家，我是活不下去了啊！真的没有我容身之地，我走我走还不行吗？我走。等你走的时候把伞带着啊。今晚上有雨。刘展鹏，你以为我会上你的当？你做梦！你想让我走，我偏不走。哎，我得在我家里，我好好的，我高高兴兴的。用不着，别生气了。我是来跟你道歉的。你道什么歉呀？又不是你的错。行了，我替我妈向你道歉。不是我说你妈，她这叫干了什么事儿？叫上前亲家、前儿媳妇来挤兑你即将娶进门的媳妇
他吃错药了，他要这么恶毒，拿我当枪使。就算他再为你好，他能不能别伤害别人啊？还有你和那杜敏秋，以后别有事没事跑来找我。我是谁啊？活雷锋啊？能帮你们什么忙啊？我自己还苦呢。我跟你们说过吗？天天把我夹在中间，弄得我跟这三者似的，简直就是我的侮辱！不是你干嘛呀你？你跟机关枪似的，当当当当的。我知道你生气，也是我妈的错。我这不是登门向你道歉来了吗？再说了去，我妈跟敏秋较劲，说到底做出这点事儿还有她的理由。哎，我就不明白了。你爸你妈跟着掺和着干嘛呀？哎呦，又是送礼吧，又是下棋吧，还张罗着照全家福，哎，跟他们俩有半毛钱关系啊？奇怪了，哎，你行啊，我妈气着你，你可以冲我发火，我满肚子火，我朝谁撒去啊？我还受侮辱呢。我上学又迟到了，我先走了。呃，我待会儿送你啊，茉莉。不用，自己路上小心点啊。知道了。都是奶奶，从小的到大的，再到老的，全都是奶奶。哎，都是我祖宗。但凡我妈或者敏秋啊，有一个人退一步，这事儿就过去了。哎，不行，都不退。人杜敏秋不退让是对的，当初我就是太退让，怕你夹在中间难做，怕你不高兴，我就一退再退，退到无法再退，就只有离婚。人杜敏秋坚持原则，不妥协不退让，人做的对，他就算是因为这个事儿没法嫁给你了，他也值。我认同。是啊，嗯，想问一下，你晚上有时间吗？今天晚上。对。看一下啊。今天晚上。哟，今晚上还真不行，我跟郑烨。出去有个饭局，推不掉。行，那就改天再说。好，改天。到底怎么跟田青说的？到现在还没见到人。刚才咱爸可是问了一顿，我只好敷衍过去了。不是，他最近比较忙，是不是要等到咱爸出了院他才来啊？姐，你看。姐什么姐？有他这么做人家儿媳妇的吗？行行行行行行，你别生气了啊。刚好我今晚没事儿，下了班我就替你去，好吧？你自己看着办吧。杜主编，哦，对了，郑燕，哎，我听说你爸生病住院了，是吧？我认识一些不错的医生，如果你有需要的话，随时来找我。谢谢杜主编，都安排好了，谢谢您费心。没事儿。你看咱这工作吧，到这个时候了还让你出去应酬，真是为难你了。还好，幸亏今天晚上的安排取消了，要不然我还不知道怎么办呢。我们领导对我挺照顾的，能不让我去就不让我去了。那，那那我先忙去了。啊。
临时取消的。可是郑烨跟我说早就取消了。你是想躲着我是吗？我是没脸见你。昨天我跟我妈大吵一架，我不怕告诉你，我从小到大没跟我妈吵这么凶过。如果是这样的话，你可以告诉我，我可以理解。如果你压力太大的话，我们就算了。不能算啊，绝对不能算啊！我不是这意思。哎呦，我是不该骗你，但我想这种事儿。我要一个人能扛就扛过来了。你给我点时间，我总能想出办法对付我妈。没必要让你跟我一块儿为难。其实难也好，苦也好，我都不怕。我只是希望我们之间能够坦诚相见，不要像今天这样。我明白。就你说，这婚后咱们俩真的就不要孩子了，是吗？这个咱们不都说好了吗？呃，是说好了，是为了茉莉跟小雨好。但，但你站在我妈的角度去想一想，她也有她的道理。你看你能不能适当的做一些让步？如果我的让步是婚后生孩子的话，你妈的让步是什么？是同意小雨和我们一起住吗？这不叫让步，这叫等价交换，叫威胁。我不喜欢这样。敏娇，这也是缓兵之计，咱就先答应他。至于今后咱俩生不生，那不是还得看咱俩吗？对不起，我撒不了。如果我今后不再婚了，就咱两个人一起过，你觉得怎么样？不怎么样，你傻呀？为什么不再结婚啊？凭什么呀？没有杜敏秋，还有江天蓝呢。你看你那样。想什么呢你？我给你保证，只要你跟江天蓝复婚，我绝不再给你捣乱，咱们一家人美美的过日子。我知道你跟杜敏秋你们俩不想要孩子，就是为了茉莉和小雨。可是你想想，只要你跟江天蓝复了婚啊。你们俩是原装的，别说生一个，就再生个十个八个，一点问题都没有啊！那都是茉莉的亲弟弟、亲妹妹，茉莉也会高兴的。我都打听过了，江天南的病啊可以治好，而且早就治好了。哎呦
。你说韩向东那小子看着像个小流氓似的，没想到啊，他是个专治不孕不育的专家。是先解决的这边，再解决那边。小若，这事儿吧也挺有意思的。前两次来呢，都是来求你跟我儿子在一起，可是今天。我一直认为这个人啊是要讲缘分的，杜明秋，我第一次看见你的时候，我觉得咱们俩特有缘分，可是相处下来吧，我觉得咱俩一点都不合适。结婚是我和展鹏之间的事情，只要我们俩觉得合适就行。如果您愿意，我可以喊您一声妈。如果您不愿意，我可以和展鹏结婚以后不去打扰您。哎，要说这人吧，真得相处才知道真心。杜明秋啊，我要是第一次来见你，你就这么跟我说话，那我以后绝对不会费这么大的劲儿。是，你说的对，结婚是你和我们家刘展鹏之间的事情，我管不着。可我告诉你，现在是我们刘展鹏不想跟你结婚了。我说这话什么意思？就是你刚才听到那个意思。刘展鹏答应我不再婚了，听清楚了吗？杜女秋啊，你把再婚这事儿想的太简单了。我的儿子，我了解。他绝对不会因为一个别的女人不要我这亲妈。刘展鹏那是我十月怀胎生的亲儿子。即使是展鹏不想跟我结婚了，也应该是他亲口跟我说。可是我们家刘展鹏太善良了，心软啊，只说你现在躲在什么地方，想着给你开口呢。不用，这恶人我来做，我是他妈，我为了我儿子什么都能豁出去。哎，说实话，杜敏秋，做女人啊，你哪儿都好，可要做我的儿媳妇儿，你不行。话我就说到这儿了。嗯、杜敏秋，依你的条件，再找个好男人不难。现在有的是条件好又不想要孩子的男人，有的是你跟你妈说不想和我结婚的时候，她又找过你。你有没有说过？她肯定是误会我的意思了。敏秋，你相信我，她的话不代表我。如果你没有这样的想法，你妈怎么会误会你？而且她已经明确的告诉我，她绝对不会接受我这个儿媳妇，还让我以后不要去找你。我妈是很倔，很多事情她不妥协。你就别这样了，否则的话，我我这是夹在中间很难做。我才是夹在你们中间的那个人，因为我一直都相信你，所以我可以很多事情上都不计较
，但是这并不意味着我可以无休无止的被你们伤害。既然你已经相信了我这么久，你就不能再坚持一下？你给我点时间，我就给你时间有用吗？我一直在给你时间，我给了你那么长的时间，可是事情却被你变成了这个样子。而且你应该最了解你妈，她是那种无论我给多少时间，无论我做多少事情都没有办法感化的人。杜丽娇，再怎么着你不能这么说我妈。而且世界上不是所有的事儿都是一加一等于二的。我们在谈感情，不是在做算术题。有的时候，你睁一只眼闭一只眼，你糊弄一下，这件事不能糊弄。我为什么要糊弄？我从小到大所受到的教育就是告诉我，对就是对，错就是错，我要活得纯粹。生活是这样，感情也是这样。好。那你想怎么样？分手爸妈让你跟刘展鹏复婚是真的吗？你怎么知道的？茉莉说的。得，养一小叛徒。这才是你亲闺女，好不好？她知道谁对你更好。江天亮，我告诉你，如果你跟刘展鹏复婚，我就，我就天天来你们家闹，不把你家闹得鸡犬不宁、鬼哭狼嚎，我就不叫韩向东。那你可得天天来。千万别吓唬我啊！你这是典型的好了伤疤忘了疼啊！刘展鹏以前是怎么对你的？你要是跟他复婚了，那婚不是白离了吗？啊，苦不是白受了吗？人是会变的。狗改不了吃屎。话别说那么难听。不对劲儿，江太太，你太不对劲儿了。离婚。其实是件很奇怪的事情。在我刚离的时候，确实挺恨他，觉得他对不起我。可是现在，看到他夹在他妈和杜敏秋之间，也真觉得他挺可怜的。你可怜他，谁可怜你、啊？你呀、啊，你不是可怜我和茉莉才照顾我们的吗？我又不是替他照顾你们的，这两码事儿。再说了。我也不是可怜你，我是喜欢你。喜欢分很多种，有时候可怜一个人，也会产生喜欢的错觉。你对我和茉莉的感觉，你有没有认真想过？说啊，为了老刘家，我可是使出来了全部的力气。现在你也得出出力，发发功啊！得保佑展鹏和天蓝早点复婚，然后给他们生个大胖孙子。嗯，还有啊，就是你要是还有功夫、有劲儿的时候，你也保佑一下。顺带的啊，保佑一下杜敏秋。其实他那个人吧，也还可以，你就保佑他呢，快点找到一个称心如意的，把自己给嫁了，找一个比我们家展鹏差点的也行。老刘，你听见了？我听见了。啊，不用你跟爸操心，杜敏秋已经彻底跟我分手了。分了，真分了
。哎呀，分了不正好吗？晚了。不晚，我早说过你们两个人不合适、啊。合不合适我说了算。你能不能不这么自私啊？每天只守着对我爸的承诺。可承诺是什么？是让死去的人安宁，对吗？没错。但更重要的是让活着的人幸福。我求你了吗？你在每天讨好我爸之余，你想想你亲生儿子的感受行吗？我求你了，你想想你周围亲人的感受，你别这么自私，别这么狠心，行吗？我狠心。我什么时候会顾我自己啊？我不是为你，为你们老刘家吗？我，我，我这一辈子就是为你一个人活着。我为了你，我该说的不该说的，该做的不该做的，我全都做了。这个世界上，谁都可以说我自私，谁都可以说我狠心。在外人面前，我没说过你一句不好。你永远是我最好的妈妈，最好的。但今天，你实在是太过分了。觉不觉得我们每天都在一起，斗斗嘴也挺好的，特别像过日子。没觉得，没过过这样的日子。我回去认真考虑过，对你跟茉莉到底是可怜还是爱？我承认，刚开始的时候可怜的成分多一点，但是到后来就不一样了。我是真心喜欢你，真心爱你。我还要能不会因为可怜一个人就要娶她，所以，如果我们能在一起，我一定会对你和茉莉很好的。我们不会在一起的。为什么
。告诉我，什么是婚姻？婚姻就是，婚姻是我、你，还有茉莉，我们一家三口幸福的过日子。想法真简单。婚姻不光是你我茉莉，还有我们双方的家庭、我们的父母和我们需要背负的责任。两个人一旦踏入婚姻，就会慢慢放大对方的缺点。生活的琐碎，会让你渐渐忘掉恋爱的甜蜜。争吵、冷战、漠视，甚至后悔，你会怀疑自己为什么当初会选择你眼前的这个人。这些事情都发生在大多数的婚姻当中。两个人要走下去，需要经得住考验。我经历过，只是没经受住，所以婚姻失败了。那种感觉真的很痛。幸好我走出来了，我不想再经历一次。那是你跟刘展鹏，如果我们在一起，我绝对接受不住。你和他比，你还真不一定能比过他。至少我和他有这么多年的感情基础，我们相互了解对方。你的意思是，如果让你选择？你宁愿跟刘展鹏复婚，也不愿意嫁给我，是吗？算了，我直接告诉你吧。我父母非常赞成我和他复婚，而且我们一直在考虑。考虑什么呀？有什么好考虑的？蒋天兰，你是不是脑子进水了？你跟你妈妈说，你不同意，你现在就去说。你去不去？你不去，我去。你回来。你几岁了？什么事情都要告诉家长吗？他们能给你解决什么问题啊？那你到底什么意思？我的意思很清楚，请你以后不要再对我抱有什么想法。你真的要跟刘展鹏复婚是吗？是。行。行。你来干什么？有件事我要问你。对不起，我今天心情不好。少废话，你是不是要跟江天兰复婚？怕别人知道就别干这种事儿。这是我的家里事儿，跟你没有关系。只要跟江天兰有关，就是我的事儿。你想跟他复婚，得问我同不同意。问你。你，刘展鹏，我就没见过你这么不要脸的。你不是要跟杜米秋结婚吗？现在扭脸又要跟江天兰复婚，你把江天兰当什么了？你又把杜米秋当什么了？好，你那么关心江天兰。那我成全你。我一会儿就下帖子，邀请你参加我的复婚典礼，让你亲眼看看我们俩到底有多幸福。我祝你幸福。
做这干嘛呀？你妈还没找着。秋还没和好呢，我是看着你为他一天一天的改变，就这么放弃，舍得吗？我是真没想到，再个婚会是这么难的一件事。算了，甭说我了。你怎么样？那韩向东后来还来找过你吗？说我干什么呀？你可别告诉我你对他一点感情没有。两个人在一起相处久了吧，是会有感情，但那不是爱情。我是挺谢谢他一直都这么照顾我，这么鼓励我，但我不能因为这个跟他在一块儿。他可不是光是照顾你、鼓励你，你是觉得自己配不上他是吗？你不一直这么说吗？小兰，如果是因为咱俩之前那段失败的婚姻，让你不敢去面对新的感情。我只能跟你说对不起，但你看我现在这惨样，也不可能跟你说假话。你真是一个骨子里挺好的。咱说你现在带着孩子，也不成年轻了，但是绝对值得男人去疼你。为什么不接电话？不想接。为什么？没有为什么。你要再来找我，我就搬家。什么意思？想彻底躲开我是吗？我是不想让你有错觉，以为我会和你在一起。是因为刘展鹏吗？是。因为我们要复婚了。我不信，我一个字都不信。江天兰，我对你是真心的，难道你不明白吗？我和刘展鹏也是真心想复婚了。你决定了吗？决定了。最后再问你一次，选我还是刘展鹏？这个问题有点可笑啊你觉不觉得我们每天都在一起，多嘟嘴也挺好的，可别像过日子。你要是敢把那小子带回去，你妈不就没大没小的，还想做我女婿啊？没门！这女人呐，归根结底就得找一个踏踏实实的人过日子。那韩向东他像这样的人吗？江江，我告诉你，如果你跟刘展鹏复婚，我就。我就天天来你们家闹。
不把你家闹得鸡犬不宁，我就不安好，我就别到韩亚东。有人跑！行啊，地儿挑的不错，无间道。来吧，什么也别说了。就喜欢江天兰一个人，他单身也好，跟你复婚也罢，我会对他好一辈子。如果以后你对他不好，我绝不饶你。那你甭跟我说，你登个报纸，上个电视啊，对全世界说你有多爱他。就算他结了婚，你也要对他好一辈子啊！你去说去，这样他就高兴了是吧？就幸福了是吧？啊，心里就能踏实了是吧？那我该怎么办？像你之前那样对他就是对的吗？哪个之前、啊？我们俩结婚之前、啊，我告诉你，我跟江天兰结婚之前，我追她那风劲儿一点不比你差。我也对全世界喊过，我要爱她一辈子。可现在结果呢？结果就是，我又走到了另外一个极端。结婚之后，我觉得这回踏实了。江天兰这辈子算是我的女人了，所以慢慢的就忽略了她的感受，慢慢的看不见她的优点。那时候也年轻，总觉得老爷们儿嘛，在外面闯出一片天地来就够辛苦的，可就忘了。其实操持一个家，照顾我那么个妈，还要把茉莉从小抚养到大，其实比我更辛苦。所以他一旦抱怨一点什么，我就觉得烦，就觉得这是事儿吗？你跟我抱怨什么呀？而真遇到一些需要我作为丈夫出面解决问题的时候，我又总是说“天空飘个五个字，这都不是事儿”，就躲了，闪了，就跟你现在一样。你总觉得跟江天兰之间都不是事儿，对，对你对我可以不是事儿，但在江天兰那儿那就是天大的事儿。归根结底，咱们都没有站在江天兰的角度去考虑问题，都太自私了。你说说，你现在整天缠着他。就嘴上说我爱你，我爱你，我爱你，对你一辈子好。你真替他想过吗？你考虑过他的感受吗？向东，其实骨子里。咱俩挺像，别走我的老路。对了，喜帖我就不发了。不是江天兰。哎，你去啊！喝点什么？我去买，什么也不喝了，坐吧。
了什么事？我说了，你别嫌我多管闲事啊。你和刘展鹏的事能不能再考虑一下？我不能够接受的不是他，而是他妈妈。他妈妈的所作所为已经超出了我的底线。他妈是不讲道理。有时候甚至过分，但是有一点是值得我们理解的，就是他对他儿子那份心。其实这么多年以来，他就是想要一个孙子，这被你拒绝了，他有点情绪，这是很正常的。现在他和他儿子决裂了，想想也挺可怜的。刘展鹏能够为你在改变。你能不能想想，也尝试为他改变一点呢？改变了又能怎样？你们不是都打算复婚了吗？我们没有打算复婚，我是骗韩向东的，我没想到他真的去找刘展鹏，还让你误会。无所谓，反正我们已经分手了。但刘展鹏还是放不下你，能不能再给他一次机会？作为他的前妻，你这样劝我和他在一起，可能很多人看来都会觉得可笑。我自己也觉得挺可笑的，但是我看着那可怜兮兮的样子，我又忍不住想帮他劝劝你。或许爱情不能保持一段婚姻的长度，但它是一段婚姻开始的理由。我和刘展鹏已经没有了这种感觉。我刚跟他离婚的时候，我真是一天都不想他见到我。但是后来，当我知道他跟你在一起的时候，我又有点心慌。觉得自己是真的要失去这个人，那时候心里有一点点矛盾，也有点酸。到后来，我知道他在为你改变，我又挺替他高兴的。你说我没有想过跟他复婚吗？我还真想过。有一天晚上，我在想，如果除了茉莉之外，我还能找到什么跟他复婚的理由？想了一晚上，一个也没想出来。我和他之间已经没有爱了，而他心里却一直有你。刘展鹏之前是有很多的坏毛病，但是他愿意为了你努力的在改变。他甚至可以为了你。跟他妈吵架，让他妈离家出走了。这样一个男人，你不觉得你放弃他是很可惜的一件事儿吗？上个月的报表你就这么做啊？我被老孙豆批了。这个月你还这么做？你复印的呀你啊？我要这个叫。听说阿姨离家出走了，如果阿姨回来了，告诉我一声，毕竟都是因为我，我应该跟她说句抱歉。给你奶奶家打个电话，看你爸吃饭了没有。嗯。妈妈，奶奶家电话在线。
找地方都找了，该打电话也都打了。哎呀，看来这回他真是跟我玩真的。啊，我早给他接回来，这什么事儿都没了。找丁景秋了，你找他干什么呀？我不是跟你说了吗？我们俩已经彻底分手了，人家对我特别失望，我们俩之间的事儿翻篇了。人杜敏秋原来带着孩子没想在家的，是你在这死乞白赖追人家。现在人家好不容易动心了，愿意嫁给你了，你又在这玩放弃，你这不坑人吗你？谁玩放弃了？我想放弃吗？我也想跟杜敏秋好好过日子，但那你说谁能忍得忍得了我老妈那样？谁都能说你妈，就你不能。他为什么变成现在这样？就因为你从来都没告诉过他，你想要什么不想要什么，你也没有指出过他哪儿做的不对，哪儿做的对，所以他现在认为他做什么都是对的。现在这局面，你得负责任你。行行行，我负我负啊，这这责任都在我，是我不好，我没协调好他们之间的关系。但我要负责任，我也首先得找到我老妈，是不是啊？我这哪儿都找，找不到我，我想说。对了，现在想要找到我老妈，就剩下一个办法了。想看见我，他找不着您真挺着急的。爷，你别替他遮遮掩掩的说好话了。我跟你说吧，这孩子现在学的越来越坏了。他以前跟你在一起的时候不这样。我告诉你啊，复婚以后你得好好管教管教他，不能那么放任子。你放心，妈站在你这边，我肯定支持你主持公道。咱一家人得在一块儿和和美美、安安心心的好好过日子。我还让他来接你吗？哎呀，不要。不，我不想看见他。我今天晚上跟茉莉睡，你晚上睡这儿啊？嗯，你不愿意、啊？没有，睡睡吧，睡吧。哎，天蓝，我跟你说啊，你找个时间把你爸妈约出来。这个亲家我们得见面谈一谈，商量一下。虽然说是复婚，可是也不能那么太随便了。以后再说吧。哎呦，你傻呀！这事儿哪能以后再说？这得趁热打铁，知道吗？不是，要是你工作太忙了，我亲自出马。不，我不忙啊，我来安排就行了。行行行，好，好，好。那您早点休息啊，休休休息，休休休息。对对对，你也累了，休息啊。哎，哎呦，我靠，那你这个鞋跟儿啊！高了，走路小心别崴了脚啊！哦，对了，天蓝，你看茉莉的床啊太小了，我这个高腿长，晚上睡觉这么长一节腿都放在外边空着，那到天亮还不全都肿了？您睡我床，我睡茉莉床。嗯，这样安排好。那我先去洗个澡啊。哦，对了，回头你把那些行李替我收拾了。辛苦了。还是在自己家里舒服啊
。袁鹏。什么事？你妈回来了。这儿呢。啊。在我家呢。去你家了？你说你出了什么馊主意？他现在真的以为咱俩要复婚了。你说怎么办吧？嗯，人回来就好，其他的我跟他解释。我现在接他去。你回来，刚洗澡睡了，你等他调整调整，明儿来接他吧。也好。你自己想想怎么办啊？别再给我惹麻烦。了。回来就好。我已经查过了，下个月呀、啊，有好几天都是好日子，你们挑一个。下个月啊？啊，是不是太着急了？不急，要我说呀，恨不得明天就让他们俩去领证呢。他们俩真的商量好了？我有证据，你看看，你看这信息。先不用看了，这么大个事儿也不能咱们三个定啊。哎，展鹏呢？还缺个男一号啊。对对，天蓝啊，你给展鹏打过电话了吗？打过了，马上就来。啊哥，你小子跑的还挺快呢。那个，我正好跟你丈母娘、跟你丈人说你们俩选个日子去领证的事儿呢，发表一下意见吧。妈，你这是要干什么呀？什么要干什么呀？这不是我们正选日子，让你们俩复婚呢。天蓝。你们俩怎么回事啊？爸，妈，其实我们根本就没打算复婚。这短信他让我发的，可是我们仨老的热火朝天的在这选日子，你们俩干嘛？打岔？哪有我们耍着玩的？妈，你听我说。我是实在怕你出事儿，没有别的办法，我只能让江天兰发这个短信骗你回来。刘展鹏，你长本事了，现在敢欺骗你妈了？老沈啊，呃，今天是不是星期四啊？啊，啊，是。星期四是卫生局退休老干部党员学习啊，我得回去参加，回来给我找衣服，回来给我找衣服。快去接走了。你就把我往死了逼。妈，叫了您这么多年的妈，只要您不介意，我永远这么称呼您。可是我实在是没法再做您的儿媳妇儿，不是说您对我不好，其实您自己心里也明白。无论是我还是杜敏秋都不重要，重要的是谁能跟你生个大孙子，为刘家传宗接代。反正我做不到。你怎么现在说话跟那杜敏秋越来越像了？那是因为他们俩说的都对。啊，我知道你疼我，从小。就怕我吃亏，我没爸，所以你连爸的那份心也都一起操了。你大事小事都替我做主，我从来没有反对。也不是因为我赞成，那是因为我怕伤你的心
，但结果呢？结果就是我一直在伤江天蓝的心，我一直对不起他。对不起的人是江天蓝，你伤心的人是江天蓝。现在不是让你复婚吗？给你机会补偿了吗？妈，我跟江天蓝已经翻篇了。我现在想娶的、想要过日子的是杜敏秋。我之前已经伤了江天蓝的心。所以今后我不会再犯同样的错。我骗您回来是我不对，但是我是真怕你出事儿，因为你是我妈，是一手把我拉扯大的，是一直为我守着寡的妈，我不能让你出事儿，因为我爱你，我也尊重你。所以，我也希望你能尊重我。啊，我现在正式恳请你，我要跟杜敏秋结婚，而且婚后不会要孩子，不是因为杜敏秋不要，是我不要。如果您真为我好，真希望我幸福的话，您就别为难我们两个了，行吗？算我求你了，妈。展鹏。别再为难了，阿姨。别再为难展鹏了，能和展鹏结婚吗？既然您也爱他，我也爱他，咱们就都不为难。饶了，这回是真的累了。银秋，我真没想到你会说这些。如果说我妈真的不让步的话，你会怎么办？天蓝说的对，你为我做了那么多，我为了这份感情也应该改变一下自己。刚开始以为你们要复婚的时候，我还真有点接受不了。那个时候我才真正的明白。以前我说什么特别希望你们俩好好相处啊，如果你们俩复婚了，我可以退出之类的话，都是挺可笑的。实际上我真的是舍不得。明娇，谢谢你，明娇，真的谢谢你，你放心。我绝对不会让你跟小雨失望的。还有
天来和我离。再见了。来都来了，跑哪儿去啊？嗯，我临时想着还有点事儿。满脸写俩字儿，撒谎。坐、啊。到底什么事啊？等一下啊。三，二。一到，相公，太 f r i e n 的，你依然是那么准时，必须的吗？你依然是那么的闷。嘘，啊，来，我给你介绍一下，这位就是我给你提起过的营养师江天兰啊，老同学，林正，你好。他现在不务正业，跑到报社去当编辑了。什么叫不务正业啊？我这叫弃医从文，用另一种方式治病救人。行了，别贫了，说正事儿吧。好，来坐坐坐坐，来，给你点的啊，谢谢。你呢？我不用了啊。呃，江小姐是这样的，我们的报纸呢要办一个养生专栏，我之前也找过几个人写，呃，有医生，也有像你这样营养师，但是效果都不太好。呃，我们就综合了一下读者反馈的意见，发现他们这方面的需求呢还是很大的，但是他们觉得我们专栏介绍的养生方法和食物呢，要不就是专业性太强，没有操作性。要不就是只注重营养，而忽略了味道和口感。呃，我们毕竟介绍的又不是药，所以我想呢，请一个能综合这些意见，但是又有自己独立想法的人来写这个专栏。而这个八百年都见不着一面的神人呢，也不知道从哪得到这个消息，就向我推荐了你。自己几斤几两我知道。之前你还说你当不了营养师，你现在不干得挺好吗？我的事你别管。你考虑一下，是一个机会。是机会，我没这个能力。我说你有就有。我没有。你有。没有。你就有。我就没有。明白了。你有。吁吁吁吁吁。啊，二位，你听我说两句。嗯，那个江小姐，向东这个人呢，我还是了解的，在这种事情上他还是靠谱的，他介绍人一般都没错，那不然我也不会来。呃，至于你能不能胜任呢？你看这样行不行？我把之前的样刊呢，发给你一下，啊，你先写一刊试试，符合条件最好，稿酬呢咱就从优。如果不符合呢，也没关系，你也损失不了什么。你看这样行不行？江天兰，虽然是我推荐你的，但你要是写的东西不行的话，人家也不用你啊。试一下呗，试试。<笑>那这事儿就这么定了啊！啊，我还有事儿，我先走了。老同学，我不送你了啊！行，再见，谢谢，拜拜。这就对了嘛。等你以后出了名，赚钱比我赚的多了，咱俩之间就没有距离。你神经病啊！我知道我们之间存在很多问题，但问题再多，也总有个头啊。我像今天这样，一个一个的去解决，总有解决完的问题。你啊，不需要有任何压力，按照你的想法去做。我做我该做的事情。如果到最后，咱俩还是不能在一起的话，我没有怨言。行了，我先走了。等我解决完下一个问题，我再来找你。你说的是真的吗？
。要是你爸和你妈复婚，你会不会很开心？我也不知道。其实现在我没那么讨厌杜阿姨了。我爸和我妈老是吵架，你和我妈就不吵，我爸和杜阿姨也不吵。小爸，你觉得我是应该支持你呢，还是支持我爸呀？叔叔阿姨，我给你们介绍一下，这是我妈，这是我爸。呃，那你们先聊，我做晚辈的就不掺和了。妈，全看你了。先去吧。叔叔阿姨，再见。真是不好意思，就这么冒昧的来了。我们家向东说，说您二位还是对向东和天蓝的交往有点不放心，所以今天特意来拜访您一下啊。这一是来认认门，以后成了亲家可以多走动走动；二呢，是来宽宽二位的心。啊，是这样啊，我们家向东呢。因为我们做父母的失职，导致了他在为人处事上有点奇怪，说通俗点儿，就是不太懂事儿，啊，这些都是我们做父母的责任。如果以前他做了什么不对的事情，还请江科长、沈老师多多包涵。呃，对我们礼貌不礼貌并不重要，关键是我们觉得向东和天蓝在一起不合适啊。我和向东妈妈呢，文化都不高，又都是做生意的，怎么比得上你们家呀？干部世家啊，又是书香门第，哎，我们向东是有点高攀了。那倒不至于，我们就是觉着，哎，你们家向东他还年轻，哎呀，也不年轻了，都奔三十的人了。说实话，江科长，我们真就是看上了天蓝这个儿媳妇儿了。不瞒你们说，我们夫妻年轻的时候做了点错事，挺对不起孩子的。向东能够再认我们，多亏了你们家天蓝。我呢，就没见过向东这么在乎过一个女人。你们说，这还不叫命中注定吗？这、这、这个嘛。有有点牵强，不，一点也不。天来是个好孩子，你们能教育出这样的孩子来，我和他爸爸真是自愧不如啊。呃，我不是老王卖瓜哈，我们家天蓝是没得挑，谁要娶了这样的儿媳妇，那一辈子会享福的。哎呀，是是，那当然，所以我们就希望我们家向东呢能有这份福气啊。其实我能看得出来，两个孩子还是挺有感情的，要不然天蓝为了向东和我们的事情忙前忙后啊，哎呀，我和他爸爸呢也没什么别的心愿，就是希望两个孩子能早点结婚。你别说我们做家长的思想保守，天蓝呢比向东大，还离过婚，还有。就你们家的条件，我就是觉得这俩孩子在一起不合适。嗯，这好话不好说哈、啊。向东是男孩子，没所谓，可我们天蓝就不一样了，他还有一个魔力，我们当然要替他多考虑考虑了。我们也知道什么叫人言可畏啊。天蓝虽说大了几岁。可是，一点都看不出来，俩孩子站在一起多般配呀、啊！就虽说我们家是有点钱，可除了钱，哎，也没什么了。不像你们家，正经的知识分子家庭，那是多少钱都买不来的，是吧？呃，道理是这么个道理哈、啊。呃，当然了，像你们这么明事理的人也不多。是吧？连这点道理都不明白的人
，你没必要计较他们，呃，降低自己的身价。要是为了那些人的闲言闲语，耽误了自己孩子的幸福，那不就是有点本末倒置了吗？您说是不是？呵，嗯。我也明白你们的顾虑，所以今天跟他爸爸来。想郑重的请求你们，就答应天蓝和向东的交往吧。我相信，向东一定会好好待你们家天蓝的，请二位放心吧，放心吧，啊。沈啊，人家家长都登门拜访了，你你有什么想法呀、啊？要我说啊，人家刘展鹏和杜敏秋皆大欢喜了，就剩下我们天来一个人怎么办啊？今天，看韩向东父母，那还真是把我们天来当块宝。我们总说希望天来能有一个好的归宿，我看呐、啊。这个归宿就不错。这话说到点子上了。其实说一千道一万，只要天蓝幸福，对我们来说无所谓啊。这么沉的东西，你要是不遇见我，是不是打算一个人拎回来啊？焦天来，你赶紧学开车吧，东奔西走的，没个车怎么行啊？要不然，以后我天天送你。不用。你看看这个，林正想快递给你，我怕浪费时间，就直接给你送过来了。怎么样？感觉还不错吧？我就知道你一定能行的。谢谢。我爸妈见过你爸妈了。什么时候的事儿？我怎么不知道？我现在告诉你啊，你别担心，他们聊得特别好。我跟你说过多少次了，不要去骚扰我的家里人，你听不懂吗？我没有骚扰你的家人，我只是在解决我们的问题。还有，你不要跟我说你跟刘展鹏复婚的事儿。茉莉什么都跟我说了，人家刘展鹏马上就要登记了，你装什么呀？茉莉都觉得我们应该在一起，你还有什么想不通的？韩向东，你别再浪费时间了。不管刘展鹏跟谁结婚，我都不会跟你在一起的。如果我们两个在一起，在所有人看来都是一个笑话。你能别再来找我吗？能别为难我吗？能立马从我面前消失吗？能吗？讲什么道理？你看我的实际行动吗？我会让你知道，跟我在一起，并不是那么可怕，更不是一个笑话。
别缠这个菜。嗯，怎么样？差，还是差点。不过没事，已经进步很多了，慢慢练吧。啊。<笑>阿姨啊，嗯嗯，关于婚礼的事儿，还想跟您再商量一下。婚礼你们不是说不办了吗？展鹏说您爱热闹，而且我们俩经历了那么多才走到一起，还是想让大家都来祝福一下。嗯，不过呢，我们不想大办，那样太张扬了，就把两边的亲戚呀、好朋友都叫过来热闹一下就行了。礼金呢就不打算收了。哎，这礼金该收还是得收啊！这个办个婚礼也花不少钱呢。我和展鹏呢，都是结过一次婚的人，我们觉得大家的祝福比什么都重要。不过没关系，嗯，咱们再商量吧，这事儿。不用商量了，你们俩想好怎么办，那就怎么办。不收也没什么，显得咱们家大气。嗯，关于住在哪儿，我们俩都想好了，还是听您的。我也想好了。嗯、呃，你那个房子呢，确实比我这儿好，孩子们住在那儿也舒服。你们就搬到你那儿去住，我呢就住在这儿，清静。我们俩还是希望您能跟我们一起住。你说咱们都是一家人。大家住在一起热闹，还能有个照应。你就不怕你跟我出不来？这段时间咱们不算磨合了吗？哎，要是一开始就能这样，该多好！你说，啊，嗯，我这个人吧，比刀子嘴豆腐心哈，有什么呢就说什么。以前我有做的不对、说的不对的地方，你别往心里去。这个今天我也给你赔个不是，道个歉，对不起，请你原谅我。阿姨，别这么说了，过去的事儿就让它过去吧。<笑>宝贝儿，你在这儿干嘛呢？爸，你能去劝劝我妈吗？我不想搬家。搬家我去把我还没写完的作业写完。说你因为我跟杜敏秋结婚，你搬走那太没必要了。我跟他婚后不会住在这儿的啊！你踏踏实实的住你的。我搬走不是因为你。你不是因为我，你还能因为什么？你，又是因为那韩向东是吗？天蓝，你让我怎么说你啊啊！你为了躲他辞个职也就罢了，你现在还要为他搬家。你说你至于吗？我至于啊，我就不想让他再找着我了。哎呦，哎，太逗了！你说他那么黏你，你说你搬到哪儿他找不到你啊？再说这不是你做事风格呀，你总劝我遇事不能躲。OK， 我改了，我不躲了。啊，你的好，你现在躲了。我跟你说，天来，尤其这种事儿，绝对不能躲，你得往前冲。我怎么冲啊？我掉坑里去，你救我。我就这么跟你说吧，我不敢保证这坑有多好
，但就冲那小子那股执着劲儿，他绝对不是一个火坑。你怎么着也得给他一个证明他自己有多爱你的机会吧？你良心发现啊？自己要开始美好生活了，担心起我来了。用不着，你好好的，结你的婚去吧。你就看你现在这样子，你说我能安安心心结婚吗敏秋，哎，你过来一下。啊，阿姨，坐坐，没事儿。哎，敏秋啊，啊，嗯，这也是展鹏的工资卡、啊，他跟天蓝离婚以后，一直放在我这儿，现在给你吧。别，阿姨，您拿着吧。你是他老婆，你们家的事儿当然得你管了。不过米秋，我呢有个小小的要求。我知道你这个能力比展鹏强，挣钱也比他多，可是展鹏是个男人，一家之主，有的时候你还得顾及一下他的感受。哎，这个我明白，阿姨，您就放心吧，我会注意的。有的时候吧，我看您，看您疼展鹏，真是都疼到骨头里去了。你等小雨长大以后，你就理解了。可能以后你疼小雨，比我疼展鹏更厉害呢。回来了。啊，你回来了。那个婚礼的事儿，我跟阿姨都商量好了。嗯，你们那个婚礼需要我出什么力，就说一声啊。好，好，都听你们的。怎么了？看你不太高兴，是不是有什么心事？跟我说说。刚从江天兰那儿回来，我就是觉得他挺可怜的。怎么了？你说吧。这最开始，我觉得韩向东跟他交往就是耍他玩。我一直就劝他，劝他别跟韩江东在一块儿。后来呢，一点儿一点儿，发现韩江东这人虽然挺愣的，但他真是对江天兰好。嗯。所以我就觉得，那这是一个挺好的事儿啊，对吧？两个人相爱。哎，可就这时候，天兰又往回缩了。你说两个人都互相相爱，你说。其实啊，天蓝的心情我特别能够理解。作为一个曾经有过一段婚姻的女人，想让她再接受一份新的感情，的确不是一件容易的事儿。男人不也一样吗？我当初觉得离了婚。两个人的感情就像那张结婚证一样，说没就没了。哎呀，怎么可能呢？所以现在看见江天兰
现在那个难受的样子。我觉得我现在结婚都特别。明晴，你可别误会啊，我不是说不想跟你结婚，也不是说跟你结婚不好。我，我知道，我明白你的感受。其实，看着天蓝这样，我心里也不舒服。这样，你别着急，等什么时候有时间，我去找他聊一聊。你去找他聊？啊？怎么了？你心不过我？啊，不是不是，我就是觉得这事儿你去，挺为难你的。那有什么为难的？他不仅是你的前妻，现在也算是我的好朋友了。跟他聊一聊，如果能让他打开心结的话，那是再好不过了。好朋友，哎呀，啊，当然给他打开心结是好的。我就不怕再这么发展下去，过不了多久，你们俩就会一起耍心计对付我了。看你表现吧，不是没有这种可能。<笑>好了好了，别不高兴了啊！老刘啊，该尽的责任我都尽了，该做的我都做了。儿子要结婚了，媳妇儿人也不错，可是。对不起啊，你交代给我的任务，这大孙子这事儿肯定我就是完不成的，请你原谅，是原谅，是原谅。哎，对不住了。在我们展鹏的婚礼上穿，你跟他生活的时间长，比我了解他，帮我参谋参谋。他可时髦了，大红大紫大花的都喜欢。这件颜色不错，啊，就这件吧。其实我今天叫你来，还有一件更重要的事情。我想请你做我的伴娘。新郎的前妻做你的伴娘，这太有创意了。这点子你想的，嗯，你不怕把刘展鹏当场吓晕过去？那我如果把韩向东请来做伴郎，你是不是觉得更离谱了？我跟展鹏商量好了，你一天不接受韩向东，我们就一天不结婚，等着你。说吧，找我什么事儿？这回江天兰是真要搬走。去哪儿？他真打算不见我了？说你们俩，看得我都着急。你急，我才急呢！我现在恨不得把所有钱全部送人，然后蹲街边上要饭，看到时候江天兰还说不说我们俩有距离。去啊，说到做到，现在就去。你不是说的废话吗？我要是要饭了，谁养活他俩呀？我是爷们儿，江天兰就是再要强，照顾他和茉莉是我的责任。行，你能说出这话来，也算我没看错你。江天兰跟你我就放心了。切，你担心得着吗？你俩已经离婚了，离了婚他也是我孩子他妈，这点永远变不了。而且，他也是除了我妈之外，这个世界上最了解我的人，亲人，懂吗？亲人，所以你一定要对他好一点，否则的话，套用你说的，你要对他不好
我绝对饶不了你。我谢谢你啊！如果江天兰跟我在一起，你们家有一个算一个，挨个把我打一顿，我多高兴！哎呀，动不动就动手，一点不高级。我告诉你啊，这泡妞你可能是我老师，但讨老婆，你一定是我学生。那老师给学生讲讲呗。我这个老师吧，习惯边吃边讲。旁边有家日料，咱们边吃边聊，靠谱。你当初为什么要来找我，劝我和展鹏在一起啊？因为我不希望你们错失缘分，我希望你们幸福。那你现在和韩向东不是也一样吗？为什么要压抑自己啊？我没有压抑自己，我是觉得我一个人带着茉莉其实真的挺好的，而且现在工作也有了起色，不想因为别的事情分心。你呀，这是逃避。大家都是女人，我知道。想要让你再接受一份新的感情有多难，但是总有一天你要过了这个坎儿。就像当初我前夫刚去世的时候，我就在想，我这一辈子守着和他的回忆过就够了。是展鹏让我明白了，人在任何时候都有追求美好生活的权利。也许不选择韩向东，你一个人带着茉莉仍然可以很好的生活下去。但是错过了一个真心爱你的人，你会后悔的。所以，为了属于你的幸福，尝试着改变自己，给韩向东也给你自己一个机会。泡在这挡着呢，你没看见呢。那就出去，对吧？我说江天晴啊，你怎么回事啊？小时候我教你下棋，你不下，现在怎么了？因为我老公喜欢呗，所以我就学学，看着也不难嘛。是因为爸喜欢我才勤学苦练的。嗯，爸，你可得勤练练你的棋了啊。到时候我们家正业该让你军马炮了。哎，吹牛吧！你们两个今天要能赢了我，待会儿吃饭的时候我自罚三杯。不许耍赖啊！姐，姐，你快来看看呀，咱们爸该耍赖了的。妈，天来来了。哎，妈，你们这两夫妻啊，不许欺负爸啊！妈，我来帮你们。啊。把那围裙围上，那么漂亮衣服别弄脏了。什么菜呢？这都，就这些。看着天晴和正业现在这样，我就放心了。以后他们俩的事儿啊，我可不管了，操不起这些。您可别这么说，我和天晴哪个您少操心了？这就是当妈的命。说你现在这么忙，总把茉莉一个人扔在家里，那也不合适啊。我不是怕你照顾不好茉莉，你看以我和你爸在家，把茉莉放在这边，你不是也省省心吗？再说了，这一家人住在一起，总比在外边孤孤零零的强吧。您说的也对。其实我觉得我自己挺对不起茉莉的，因为我的自尊心让她受那么多苦。这样吧，等这个月底房子到期了，我就带茉莉搬回来住。不过到时候就这样麻烦您和爸了。哎呀，不麻烦不麻烦，高兴都来不及呢。
东西行吗？阿姨，您就帮个忙，签一下吧。你看人那么诚恳，再说你就当帮江天兰一个忙，我都签了，就给签了。给你吧，谢谢阿姨，谢谢战宝，加油。呃，那我先走了。要说江天兰吧，还真是命挺好，这么个傻小子，真对他死心塌地呢，还是个高富帅。哟，兰子，你就别在这儿吃干醋了，你儿子我也不差。哎。你小子这主意是不是你出的？嗯嗯嗯，天蓝呢？啊，天蓝带着茉莉去影楼了。哼，这婚礼的，少了个亲家，多了个亲戚。哎，开门去啊！哎，你先，我去看。嗯，谁呀？站那儿不动了？爸，妈，你们可要做好心理准备啊！叔叔，阿姨，我请求你们帮帮我。这什么呀？你不会就想靠这个来追我姐吧？你可以笑我幼稚，但是我相信天蓝一定会明白我的。叔叔阿姨，请你们相信我，我还想同说到做到。妈，爸。你们就别犹豫了，我姐的幸福啊，可都在你们俩手里了啊！我看有这么个姐夫挺好的，带出去倍儿有面儿。你懂什么？韩向东，我问你，假如这次江天兰还是不答应，你打算怎么办？那我就再想招，反正我这辈子非他不娶。要不是因为你，我可能也走不到今天。但我一直挺内疚的。咱俩结婚的时候，你怀着茉莉，连婚纱都没穿上。对不起。知道对不起我就好，好好对他。婚姻是要你们两个人一起呵护的。别骚扰你们的爱情，来给生活。其实我觉得我们俩现在的感觉挺好的，我也不再怨恨你，我们也不会再吵架了吧？以后你不光是我女儿的爸爸，你
也是我的亲人。幸福，你也是。进去吧风吹吹就过了，话说说就算了，人笑笑就散了。我没事，只是假装强势。线松松就断了，路走走就远了，心想想就乱了。有心事，都是过去的事。人生路上的孤单，怎么都走不完。想要一个人陪伴，真有这么难。想象中的那一天，一等多少年，都准备了多少遍，心甘情。荒废爱的天分，你不会一个人对一个人想一个人。江天蓝，我愿意一辈子尊重你，爱护你，关心你，保证人很想动。见证人：江建国、沈慧珍、刘展鹏、周兰芝。上面每一个名字，都代表了对我们的一份祝福。他们相信我能让你幸福。你善良、温柔，是个好女人。错过你，会让我遗憾一生。蒋天蓝，请相信我对你的爱，让我们相互依靠，相互支持，幸福的走完这一生。江天蓝，我爱爸爸，告诉我。婚姻就是，婚姻是我、你还有茉莉，我们一家三口幸福的过日子
，婚姻不光是你、我、莫莉，还有我们双方的家庭、我们的父母和我们需要背负的责任。两个人一旦踏入婚姻，就会慢慢放大对方的缺点，生活的琐碎会让你渐渐忘掉恋爱的甜蜜，争吵、冷战、漠视，甚至后悔。你会怀疑自己为什么当初会选择你眼前的这个人？这些事情都发生在大多数的婚姻当中。两个人想要走下去，需要经得住考验。